موسیقی اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید و مجید ربی شہر لی صدری و سر لی عمری و حل و لغدت و ملی ثانی و افقا و قولی قرآن و چندر ناٹکلو قرآن و مون میترالجی آف ریسیٹنگ قرآن و دین سلطے امران اسے نوڑے بیان اندہ بیان رکھ اللہ یہ وند نارے پیر پات تو اندہ نالار گن سننا ہے امران اسے نوڑے بیان اللہ یہ دور بیان ہے Aur Quran itu berarti nariya. Actually, awal awal anda murni ribu spesialist ni nani kerang. Imran Husain, awal murni ribu pola awal anda spesialist ni kadeya. Aduh, awal side lada awal macam ni kerang. Awal orang yang asal, awal orang yang anda talent itu pati na. Quran orang yang wilakan galih me. Ibadat itu anda taskiya nafs. Ida lada awal anda awal orang yang fokus anda jas. Enam anda awal orang yang ustad anda ansari kerang liya. Awal itu anda awal orang yang sufi awal. Power itu anda ibu orang yang padam katikar. Sufi na orangnya. Namur Duba Guru Sufi kanak kanak itu kuat. Dan dah marga tu, untuk biaya barang mandiran lah. Anja kanak kanak itu kuat. Sufi akal lah beriing kerana untuk semua itu ur perikku solra. Islam lah untuk Islam nur ur subject itu kila. Allah bayi untuk par pada ipol wanangu ada abdin soli. Apa itu untuk Jibril Islam soli terang lah. Aduh ur definition ada katur kuruk kuriya ilm untuk Allah sila ur untuk kuruk pan. Aduh untuk Allah kuruk pan soli orang tambah darji matang orang untuk biaya barang makam matang. Aong elar di mana ada public alam macam itu macam, aduk pinar dia orang orang itu sebab orang aduk kerja orang demari hadis kuda orang berundur sahaba kelud, orang nabi tu alar ya, demari orang surga wasi orang terbaru ari abdin suli kaya pang, rasulah sulu orang, aduk demari pati na orang terbaru ari abdin suli kaya pang, apabila bilal terli orang itu go, awal bande inda orang amal sebar la, olu senjo orang rentra kat, aduk margam kati terad. Analam amal sebangsa, so aduh allah mandu pati na anda maria na wajah isar nade, ehsan wajah isar na amal gelad allah, awunggal kaya aduh tono, ipuri senja aduh nalla arugum apuri inte, ana aduh marga dila anumadiu merik, aduh ber bidad kade aduh, nama sawaral pati na, da ada ramu lama aduh im sayya kuada dengar allah matri kerat dila, aduh ber bidad dikir definitionnya tapa puring jujur gan, ada ramu lama lor sayel sayer aduh ber bidad kade, aduh 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 dia asal rukuno, aduh asal rukuno. Adik wajib inor saya lawang saya iwang, adik perlu anda bidad kerja. Bidad ini ada apa ni? Na, adik sunnah tangan sulum bodoh adik bidad itu. Puri dah. Rasulah mana sulur angin? Na, nama dia amril. Yang ada itu budu saat se ayat pun nada ada na iron. Adik bidad itu nan sulla ada onrai, nan sunnah tangan sunnah ada bidad. Ida nan senji dikerja apa ni? Na alhamdulillah tu perancan illa. Illa na nabi sulah sulah mana panir bang? Bilal raya orang kandi curi bang. Yang olu senja rendra kat na umule kamchu kurda na. Ninggalah yang karpana pandringya. Ipeti lah Rasul lah, untuk solir pang. Adikun karpani ke ala ulama linda, muridi biaya baram linda, yanggalar pang, awunggalori yanda fitna fasad lah, tani. Matad lah inda bayan bordar ke midai best pandad. Ida awar uraya ura anu bawa me. Ada bandu nama soli guru kerare. Ida bandu sunnat de abrin nama solal lah. Anam idul lah sila visi enggal sunnat dorap porundiyum bawa de. Ada bandu poriti pate, ada la enna na bandu match awu da abdin gara da, inda bayan la bandu kondo underikom. Ibu solra la ur metode. Quran ini bandu wodu murai, chandar natkal rikilla, moon calendar rikilla. Idae match panni, Quran ur metode la wodu na sila palan gal kadekum. Abdin ur idae bandu solra la. Idae start pandra dikke kunjung kasta. Ena first nal bakra wodu nu fulla. Yarno diambatar wasono. Seri idae iposonna kunjung adu serama marigu kunjung Ramzan ing nerikitla solala la. Enam Ramzan masa nama semua orang memang amal gal banding easy, so anda niat dalam bayarnya solala orang ini soli, apa ni niat diusir ni, elana ni el masuk mana dia pass ni dia, adil enna ipo cuci ipo quarantine plus Ramzan double ipo cuci, perih ini kafe hokar wasta nama amal gal, so anda adi pada lah ini ni ke adat tu pass solala Ramzan lah insya Allah apply puni pakala itu pun jauh easy aku mai rom, kalau anda air tu lah turun tu anjila, orang mungkin perih orang matram banding orang ram face puni cilla, new world order start aja. Jar juga sih, anda Rusia will di deh New World Order, terangi dong, abdi na. Adik apa rendah, bateri na, the government uria policy selama mario nariya machinery kalbandi India lo yarakimal sayapadu. 
அப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஷின் வந்து அதிகமாக ஆக ஆக அங்கே மிக்சி அப்போ தானே வந்துச்சு மிக்சி இதெல்லாம் ஜாஸ்தி அப்போ தானே வந்துச்சு மிக்சி கிரைண்டரு வாஷிங் மிஷினு அது இதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த சூறாவளி அப்போ தான் வந்துச்சு அந்த விளம்பரங்கள்லாம் டிவியில் ஜாஸ்தி அப்போ தானே வந்துச்சு டிவி வந்துச்சு விளம்பரம் வந்துச்சு அது எல்லாமே எடுத்தோம் அப்போ அந்த இது வந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகி போச்சுன்னா நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகி போச்சு புரியுதா நம்ம வாழ்க்கை அந்த பழைய வாழ்க்கை இல்லை அந்த பின்னாடி அந்த நைன்டீஸில் இருந்த வாழ்க்கை ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது நம்ம பார்த்ததுக்கே சொல்கிறோம் இன்னும் பேக்கில் இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும் அப்போ நம்ம இந்த இருக்கும்போதே அந்த வாழ்க்கை பார்த்தோம்னா எல்லாமே இயற்கையான உணவுகள் இருந்துச்சு அது ஒரு நம்ம அந்த இயற்கையோடு நம்ம நிறைய கலந்துருந்தோம் நைட்டு சீக்கிரம் தூங்கிடுவோம் ஏன்னா ஒன்பது மணிக்கு மேலே ஒன்றும் இருக்காது வாரத்திலே ஒரு நாள் தான் அந்த ஒரு ஒளியும் ஒளியும் பாட்டு வெள்ளிக்கிழமை தான் போடுவான் அதை உட்காந்து பார்த்துட்டுனா அவ்வளோதான் அது நான் மீறி அவன் பார்க்கணும்னு நினச்சா கூட அவன்ட்ட ஆப்ஷன் இல்லை இன்னைக்கு பார்த்தோம்னா ஃபுல்லாக நைட்டெல்லாம் முழிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஃபோன் நோண்ட ஆரம்பிச்சிட்டோம் அந்த கேட்ஜெட்ஸ் வர 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 என்ன ஆகி போச்சுன்னா நம்முடைய அந்த மைண்டு ஃபுல்லாக டிஸ்டர்ப் ஆயிடுச்சு நம்முடைய இதனால தான் கேன்சர்லாம் அதிகமாக வர்றதுக்கு காரணம் என்னென்னா இது மாதிரியான ஒரு விஷயம் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆயிடுச்சு இப்போ இன்னும் ஒரு முக்கியமான ஒரு வியாதி வந்து நம்மக்கிட்ட ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு இந்த நைன்டி ஃபைவ்ஸுக்கு நைன்டீஸ்க்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தில் இன்னும் ஜாஸ்தி ஆச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு அப்புறம் இன்னும் ஜாஸ்தி ஆச்சு இப்போ ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது என்னென்னா டைமு சல் சல் சல்லுன்னு ஓடுது இது எல்லோரும் ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா யாராவது எனக்கு நல்லா ஃபீல் ஆகுது டைமு ஸ்பீடாக போகுது இப்போ தான் எல்லாமே நடந்த மாதிரி இருக்குது பார்த்தா சில மாதம் சில வருடங்கள் சல்லு சல்லுன்னு ஓடின மாதிரி இருக்குது இப்போ இது எல்லாமே ஆகுது இதை வந்து இது வந்து சாதாரண விஷயமில் நவிசுலா சிலம் அவர்கள் ஒரு முன்னறிவிப்பும் செஞ்சுருக்காங்க என்ன முன்னறிவிப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா அனசிலியான அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு ஹதீஸு சையான ஹதீஸ் இது திருமதியில் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு அப்புறம் ஐயாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தெட்டு மிஷ்காத்தில் கூட இந்த க இந்த ஹதீஸ் வந்து பதிவு செஞ்சுருக்கிறாங்க என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரசூலா சொல்கிறாங்க மறுமை நாள் ஏற்படாது எதுவரை என்றால் காலம் சுருங்கிவிடும் காலம் சுருங்கிடும் அது வரைக்கும் மறுமை நாள் ஏற்படாது அப்போ என்ன ஆகும்னா ஒரு வருடம் வந்து ஒரு மாதம் போன்று ஆகிவிடும் ஒரு மாதம் வந்து ஒரு வாரம் போன்று ஆகிவிடும் ஒரு வாரம் ஒரு நாள் போன்று ஆகிவிடும் ஒரு நாள் ஒரு மணி நேரம் போன்று ஆகிவிடும் ஒரு மணி நேரம் என்பது தீப்பறி பறப்பது போல் ஆகிவிடும்ன்றாங்க இதே வாசம் தான் தஜ்ஜாலுடைய அந்த இதுக்கும் வரும் ஒரு நாள் ஒரு மாதம் போன்று வருடம் போன்று அது வருது இல்லை மற்ற நாட்கள் சாதாரண நாட்கள் அப்போ இதையும் நோட் பண்ணி வச்சுங்க ஏன்னா இது மாதிரி ரசூலா வேறையும் பேசியிருக்காங்க இப்போ காலம் சுருங்கிருச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் முந்நூற்றறுபத்தஞ்சி நாள் சிங்க் ஆயிடுச்சா பதினஞ்சு நாளாக மாறி போச்சா முப்பது நாளாக மாறி போச்சா முப்பது ஏழாக போச்சா இல்லை ஏழு ஒன்றா போச்சா அப்படிலாம் எதுவுமே போகல நமக்கு நடக்கிற அந்த ஃபீலிங் புரியுதா அப்போ ரசூலா வந்து இதை ஒரு ஓமானமாக பேசுகிறாங்க இங்கே நாலு எதுவுமே மாறல அதே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் வாட்சு காட்டுது அந்த வாட்சு மிஷின் கரெக்டாக தான் ஓடுது அதில் எதுவுமே தப்பு இல்லை சூரியனுடைய ஸ்பீடெலாம் மாறல ஒரே ஸ்பீடில் தான் அல்ல அது நிர்ணயித்த அந்த காலக்கணக்கின்படி தான் எல்லாமே இயங்கிட்டு இருக்கு ஆனால் ரசூலா இப்படி ஆயிரங்கிறாங்க அது என்ன மாயிருச்சு எதனால் அப்படி ஆச்சு அதுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும்ல அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டு இதில் அவர் சொல்கிறாரு புரியுதா இல்லை இப்போ இன்றைக்கி பார்க்குறவருடைய சப்ஜெக்ட்டு இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டாக சொல்கிறார் இது வந்து செஞ்சோம் அப்படின்னா இது வந்து ஆயிரும் இப்போ நமக்கெல்லாம் நல்லா அது ஃபீல் ஆகுது ஏன்னா இப்போ ஒன்றும் இல்லை அன்றைக்கி வண்டி வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு அப்படின்னா லேட்டஸ்ட்டாக தோணுது என் மைண்டுக்கு அப்புறம் தான் பார்த்தா எஃப்சி பா நீங்கள் பண்ணிக்கணுங்கிறான் என்னடா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு லேட்டஸ்ட் வண்டி எஃப்சிங்கிறான்னு பார்த்தா பதினஞ்சு வருஷம் ஆச்சு இல்லை ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு எஃப்சி பண்ணுமா என்ன ஆகி போச்சுன்னா அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி இன்னைக்கு பார்த்தோம்னா நல்லா தெரியுது டைம் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக போகிறது பயானுக்கே வந்து நோட்ஸ் எடுக்கும்போதே எடுத்து போயிடும் பார்ப்பேன் அஞ்சு நாள் இருக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு இருப்பேன் பார்த்தோன்னா டக்கு டக்குன்னு போயிடும் நான் நேற்றே வந்து திங்கக்கிழமை நினச்சிட்டு இருந்தேன் அது இந்த குவாரண்டைன்லனா அநியாயமாக இருக்குது வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு ஜோக் கூட வந்துச்சு என்ன அப்படின்னா வேலைக்கு மறுபடியும் எங்களை திடீர்னு ரிலீஸ் பண்ணி விடாதீங்க எங்களுக்கு ஒரு பதினஞ்சு நாள் டைம் கொடுங்க ஏன்னா எது ஞாயிற்றுக்கிழமை நாங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படி ஞாயிற்றுக்கிழமை எதுன்னு நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டடி ஆகிட்டு நாங்கள் சொல்கிறோம் வேலைக்குன்னு திடீர் திப்புன்னு எங்களை வேலைக்கெல்லாம் கூப்பிடாதீங்க நாங்கள் நிறைய மாறிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக தான் பண்ணது அது இந்த குவாரண்டைன் பண்ணதே மறுபடியும் நம்மளை வேறு மாதிரி கொண்டு போகிறது தான் இப்போ
குரானை வந்து நாம் ஜாயின் பண்ணி நாம் அதை ஓதி ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்ஷால்லா இதை சரி பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது இப்படி சரியும் ஆச்சமாக இருக்குது யாருக்கு இம்ரான் ஹுசைன் அவர் சொல்கிறாரு எனக்கு வந்து நேரம் வேகமாக போகிறது இல்லைன்ட்டு ஒரு நாலு வருஷம் ஆச்சம்மா இது ரெண்டு மூணு வருஷம் பக்கமாக ஆச்சு அவர் தொடர்ச்சியாக அதை நான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது இப்போ எனக்கு ரீசெட் ஆகி போச்சு இப்போ என்னுடைய நேரம்லாம் சரியாக வேகமாக போகிறது இல்லை நார்மலாக என்கிட்ட ஃபுல் டைம் இருக்குதுன்னு நான் நிறைய வேலை செய்கிறேன் எனக்கு ஒன்றும் அந்த மாதிரி ஃபீலிங் இல்லை அப்படின்னாரு ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து ஃபுல் ப்ரீஃபாக பார்க்க போகிறோம் அவர் இவ்வளோ இதாக சொல்லலை அவர் சொன்ன விஷயங்கள் வேறு நாம் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் அவங்கள கூடுதலாக ஏன்னா நம்மளால் இதில் இப்படி குரானில் வழி இருக்கா அதில் இப்படி இருக்கா இதில் இப்படி இருக்காம்பாங்க ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கூடுதல் விளக்கங்களோடு அது பார்ப்போம் ஏன்னா அந்த பயானுடைய சாராம்சம்னு சொல்லியாச்சு அப்போ அதில் இது பேசலையே அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினப்பீங்க இம்ரான் ஹுசேனுடைய பயானம் இந்த இங்கிலீஷில் பார்த்தவங்க ஏன்னா அது இம்ரான் ஹுசேன் பயானம்னு சொல்கிறான் ஆனால் இம்ரான் ஹுசேன் சொல்லாத விஷயங்கள் வேறு என்னென்னமோ சொல்லிட்டுருக்குறான் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க அது கூடுதலாக நான் கொஞ்சம் எடுத்தது இம்ரான் ஹுசேன் பேசுனது அப்படி சைடில் அது இருக்கட்டும் இது நாம் கொஞ்சம் நம்முடைய கூடுதல் தெளிவுக்க ஏன்னா நம்முடைய புரிதல் வந்து கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குல்ல தமிழ் பேசக்கூடிய மக்களுடைய புரிதல் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அதனால் அப்போ முதல்ல நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா குரானை எதற்கெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் குரானை எதற்கெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு ஒரே பர்பஸ் கிடையாது குரானில் மல்டி பர்பஸ் இது தான் குரானு அப்போ எதற்கெல்லாம் பயன்படுத்தலான்னா மூன்று விஷயங்கள் இப்போ நான் பார்த்த வரைக்கும் ஒன்று நேர் வழிக்காக இதாயத்துக்காக பயன்படுத்தலாம் ரெண்டாவது மன நிம்மதிக்காக குரான் பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி நோய் நிவாரணத்துக்காக குரான் பயன்படுத்தலாம் இன்னும் இருக்கும் நிறைய இருக்கும் இப்போ நாம் இன்றைக்கி எடுத்தது மூணு அந்த ஃபஸ்ட்டு விஷயம் பார்க்க போகிறதில்ல ஏன்னா அது தான் நம்ம ஃபுல்லாகவே அதை நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அது பெரிய சப்ஜெக்ட்டு நேர் வழிக்காக எப்படிலாம் குரான் வழிகாட்டுதுங்கிறது தான் அது மொத்த வாழ்க்கையுமே ரெண்டாவது மன நிம்மதி ப்ளஸ் நோய் நிவாரணம் அப்போ இதில் என்னன்னா மன நிம்மதி வந்து எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் எப்படின்னா நவீசுல்லா சிலம் காலத்திலேயே ஒரு சஹாபி ஒருத்தர் வீட்டில் குரான் ஓதுறார் ஒரு சஹாபி குரான் ஓதிட்டுருக்கிறார் வெளியே பார்க்குறாரு வீட்டுக்கு வெளியே குதிரை இருக்குது குதிரைக்கு மேலே ஒரு மேகம் அப்படியே திரண்டு அந்த குதிரைக்கு மேலே நின்றுட்டுருக்கு அந்த மேகத்துக்குள்ளே இருந்து ஒரு வெளிச்சம் இருக்குது ஒரு விளக்கு எரிஞ்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு வெளிச்சம் வந்து அந்த மேகத்துக்குள்ளே இருக்கு அது போய் குதிரைக்கிட்ட அது கிட்ட போகுது குட்ட போனோடனே அந்த குதிரை என்ன பண்ணுது பயத்தில் குதிக்குது பயத்தில் அது காலை தூக்கினோன்னா பக்கத்தில் அவருடைய குழந்த படுத்துட்டுருக்கு இதை பார்த்துட்டு அந்த சஹாபி என்ன பண்ணுறாரு குரான் ஓதுறதை நிறுத்துறாரு சூர காஃப் தான் ஓதுறாரு அதை ஓதுறதை நிறுத்துறாரு நிறுத்தின உடனே அதுக்கப்புறம் காலையில் வந்து நபிசுல்லா சொல்லம்கிட்ட சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி வந்து எல்லாவுடைய தூதரை இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு நேற்று அனுபவம் ஏற்பட்டுச்சு இது இது அப்படின்னு சொல்லி விளக்கம் கேட்கும்போது ரசூலா சொல்கிறாங்க அது நீங்கள் அப்படியே ஓதியிருக்கலாமே நீ தொடர்ந்து ஓதியிருக்கலாமே அது சக்கீனத் எனும் அமைதியாகும் அது என்னது சக்கீனத்துங்கிற ஒரு அமைதி சக்கீனத் அது உள்ளத்தில் அது இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைதி அது குரானுக்காக அல்லா இறக்குவதாகும் நீர் மட்டும் தொடர்ந்து ஓதியிருந்தால் மலக்குகளை மக்களும் பார்த்திருப்பார்கள் அதில் இருந்தது மலக்குகள் எது அந்த மேகத்துக்குள்ளே இருந்தது அந்த வெளிச்சம் வந்து மலக்குகள் அவங்க குரானை கேட்டு அவங்க சக்கீனத்தை கொண்டு வந்தாங்க நீ தொடர்ந்து ஓதிட்டே இருந்திருந்தீங்கன்னா சுப வரைக்கும் அல்லாத வச்சுருந்துருப்பான் மக்களும் வந்து அந்த மலக்குகளை வந்து பார்த்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி நவிசன் சொல்கிறாங்க இது புகாரியில் மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி பதினாலு ஐயாயிரத்தி பதினெட்டாவது ஹதீஸு இதில் இன்னொரு கூடுதல் தகவலும் சொல்கிறேன் இப்போ இதில் சூரத்தில் கஹஃப்ன்னு இருக்குல்ல இதே புகாரியில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு இடத்துல அதே சம்பவத்துக்கு என்ன சூறா இருக்குது பஹரான்னு எழுதியிருக்கு அவன் சொல்கிறோம்ல வார்த்தை விளையாட்டு விளாட்றோம்ல ஹதீஸில் இப்படி இருந்தால் இப்படி அப்படி இருந்தால் அப்படிங்கிறோம்ல ஹதீஸில் இப்படி தான் வரும் ஒரு மதிப்பாக தான் வரும் அப்போ அவர் கஹஃப் ஓதும்போது இப்படி நடந்துச்சா பஹரா ஓதும்போது நடந்துச்சா பஹராலேருந்து காஃப் ஓதியிருப்பாருன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அதுக்கும் அதுக்கும் பதினேழு சூறா டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது தொடர்ச்சி அப்படி ஓதிட்டே வந்தார் இங்கே முடிஞ்சதுன்னா சொல்ல முடியாது இப்படி தான் வரும் நம்ம சகோர்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் குரான் மாதிரியெல்லாம் ஒரு வார்த்தையெல்லாம் பர்ஃபெக்டெல்லாம் ஹதீஸில் வரவே வராது இது மாதிரியான முரண்பாடுகள் மட்டும் ஏராளமானது காட்ட முடியும் ஆனால் இது முரண்பாடுலாம் கிடையாது இதை பெருசாக அழட்டிக்கூடாது முகதீசின்கள் யாருமே அதை அழட்டிக்கவும் மாட்டாங்க அதுக்காக வந்து அந்தந்த இடத்துல நம்ம சொல்கிறோம் இதுக்கு முன்னாடி கூட நிறைய உதாரணம் காமிச்சிருப்பேன் காபத்துல்லாவுக்கு உள்ளே போய் நவிசுல்லா சலம் அவர்கள் தொழுதாங்களா இல்லையா அது சம்மந்தமாகவும் சரியான ஹதீஸ்களே ரெண்டு கருத்தில் நேர் எதிரான கருத்தில் வரும்
நமக்கு அந்த ஃபீலிங் ஆகுது எப்பயாவது நைட்டில் உட்காந்துட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் குரான் அரபியில் ஓதிப்பார் அரபியில் உட்காந்து அந்த ஒரு மணி நேரம் ஓதிப்பார் அன்றைக்கி தூங்கினா அப்படி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அன்றைக்கி எந்திரிச்சா அப்படி ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது எல்லாமே அப்படி சூப்பராக இருக்கும் அந்த நாள் அதே மாதிரி பதிமூணாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தெட்டாம் வசனத்தில் எல்லாம் சொல்கிறான் நம்பிக்கை கொண்டோரின் உள்ளங்கள் அல்லாவின் நினைவால் அமைதி பெறுகின்றன கவனத்தில் கொள்க அல்லாவின் நினைவால் தான் உள்ளங்கள் அமைதி பெறுகின்றன அது ஜிக்ருங்கிற அந்த வார்த்தை வரும் அது ஜிக்ருங்கிறது குரானும் தான் அப்போது அல்லாவை நினைவு கூறுவதில் ஒரு பகுதி என்னது குரான் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறது இதில் புரிஞ்சுக்கணும் மன நிம்மதிக்காக பார்த்தோமா அடுத்தது வந்து நோய் நிவாரணிக்காகவும் குரானில் எல்லாம் வந்து இறக்கியிருக்கான் இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா புகாரியில் ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி எழுவத்தாறு ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஆறாவது ஹதீஸ் அபு சைத் அல் குதிரி இல்லைன்னவங்க அறிவிக்கிறாங்க நாங்கள் ஒரு பிரயாணத்தில் இருந்தோம் சஹாபாக்கள் ஒரு பிரயாணத்தில் போகிறாங்க போகிற இடத்துல ஒரு அங்கே ஒரு ஊர் இருக்குது அந்த ஊர்வாசிகள்கிட்ட போய் விருந்து கேட்குறாங்க தரமாட்டேங்கிறாங்க விருந்து கேட்குறாங்க தரமாட்டேங்கிறாங்க அப்புறம் சஹாபாக்கள் வந்து இருந்துக்கிறாங்க கொஞ்சம் நேரம் கழித்து என்ன நடக்குது அந்த ஊர்வாசிகளுடைய தலைவருக்கு வந்து ஒரு விஷ ஜந்து தீண்டியிருக்கு அந்த விஷம் வந்து கொட்டின உடனே அவங்களுக்கு அவர் வந்து உயிருக்கு ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு நிலைமைக்கு போயிடுறாரு அவங்க என்னென்னமோ மருந்தெல்லாம் கொடுத்து பார்க்குறாங்க ஒன்றும் ரெடி ஆகல அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க சரி வெளியிருந்து உதவி கேட்போம்னு பார்த்தா சஹாபாக்களுடைய இந்த கூட்டம் இருக்குது இவங்ககிட்ட வந்து கேட்குறாங்க உங்களில் யாராவது ஏதாவது செய்ய தெரியுமா அப்படின்ட்டு அப்போ ஒரு சஹாபி எந்திரிச்சு போகிறார் அப்போ அந்த சஹாபி எந்திரிச்சு போனோடனே இவங்க உட்காந்துட்டு இருக்கிற ஆளுங்களே ஆச்சரியமாக பார்க்குறாங்க இவருக்கு ஓதி பார்க்க தெரியுங்கிறதே நமக்கு தெரியாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆச்சரியமாக பார்க்குறாங்க அவருக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அவர் எந்திரிச்சு போகிறார் நேராக போகிறாரு அல்லம் சூராக ஓதுறாரு ஓதன உடனே அந்த அவர் இழுத்துட்டு கிடக்கிறாரு அந்த பேஷண்ட்டு இழுத்துக்கிட்டு அப்படியே ஒரு மாதிரியாக கை காலில் இப்படி முறுக்கிட்டு அதை வெறப்பாயிட்டு போயிட்டுருக்கிறாரு அந்த கட்டி போட்ட ஒருத்தனை அவுத்து விட்டால் எப்படி ரிலீஸ் ஆகுமோ அது மாதிரி டக்கு டக்குன்னு கண்ணு முன்னாடி ரிலீஸ் ஆகி அவர் அப்படியே எந்திரிச்சு உக்காந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிட்றாரு வலி கூட அவருக்கு இல்லைங்கிறாரு அதாவது அந்த ஜந்து தீண்டி அதாவது அந்த விஷ ஜந்து அந்த தேல் கடித்த அந்த இது அந்த வலி கூட இல்லை அந்த பாலைவனத்துடைய தேலெலாம் ரொம்ப கொடூரமான இது அது கூட அந்த ஃபீலிங் கூட கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் உடனே அப்புறம் எந்திரிச்சு போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் கூலி கேட்குறாங்க அந்த முப்பது ஆடுகள் வந்து கொடுக்குறாங்க அவங்க அந்த ஒரு ஆடு எடுத்து அறுத்து சாப்பிட்டுட்டு மீதி ஆடுகளை பங்கு வைக்கும்போது சரி ரசூலாட்டை கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பங்கு வச்சுக்குவோம் இப்போ எடுத்து முதல்ல யூஸ் பண்ணிக்குவோம் அங்கே ஊருக்கு போய் கேட்டு வந்து பங்கு வச்சுக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி போகிறாங்க ரசூலாட்டை இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து கூலி வாங்கணும் குரானை ஓதி அப்படிங்கும்போது ரசூல் என்ன சொல்கிறாங்க எனக்கும் அதில் ஒரு பங்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு சொல்கிறாங்க இது ஒரு சம்பவம் அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்லா குரான்லேயும் சொல்கிறான் நோய் நிவாரணத்துக்காக இருக்கின்ற ரசூலாக சிரிச்சுட்டே கேட்குறாங்க சிரிக்கிறாங்க அந்த ஹதீஸில் உனக்கு எப்படி தெரியும் அல்லம் சூரா ஓதனை இது ஒர்க் அவுட் அப்படி பிதாத்தா இது புரியுதா இல்லையா அப்போ ரசூலாக காமிச்சு கொடுக்கல இந்த மாதிரி விஷ ஜந்துக்களுக்கு வந்து அல்லம் சூரா ஓதுங்கன்னு காமிச்சு கொடுக்கல ஆனால் ஓதுறாங்க இதை வந்து ரசூலாக பார்த்து சந்தோஷமாகிறாங்க கண்டிக்கல நான் காட்டி தராத ஒரு அமல் நிராகரிக்கப்படும் அப்படி இல்லை அதை வந்து கண்டிக்கல அப்போ இதெல்லாம் வந்து சில அனுமதிகள் இருக்குது மார்க்கத்தில் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல புரியுது அதே மாதிரி இந்த குரான்லேயே வந்து அல்லா சொல்கிறான் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் எண்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்துலேயும் சொல்கிறான் நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி நாலுலேயும் அல்ல சொல்கிறான் நம்பிக்கை கொண்டவருக்கு அருளாகவும் ஈமான் கொண்டவர்களுக்கு ரஹமத்தாகவும் நோய் நிவாரணமாகவும் இருப்பதை குரானில் இறக்குகிறோம் அநீதி இழைத்தோருக்கு அது நஷ்டத்தை அதிகப்படுத்தும் என்னப்பா நம்பிக்கை கொண்டவருக்கு ரஹமத்தை கொடுக்குமா நோய் நிவாரணமும் கொடுக்குமா அநீதியவர்களுக்கு அநீதி இழைத்தவருக்கு நஷ்டத்தை கொடுக்குமா எப்படி பார் ஒரே குரான் தான் அநீதி இழைத்து வருப்பாரு குரான்லேருந்து ஆதாரம் காட்ட காட்ட அவன் எச்சான் உரண்டு பேசிகிட்டே இருப்பான் அப்போ நஷ்டம் வந்து அதிகரிச்சிட்டே போகும் டிபேட் அதிகம் பண்ணுவான் ஒரு ஆயத்து காட்டினா ஒரு டிபேட்டு ரெண்டு ஆயத்து காட்டினா ரெண்டு டிபேட்டு மூணு காட்டினா மூணு நாலு காட்டினா நாலு அப்போ ஒரு வசனம் மறுத்த இடத்துல இப்போ நாலு வசனம் மறுப்போம் நம்ம அதை விலகம் காமிச்சிட்டு இருப்போம் கிடையாது 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 கிடையாதுன்ட்டு இழுத்துட்டு போயிட்டே இருப்போம் அப்போ அதனால பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரே இதில் ரெண்டு விதமாகும் ஸோ இதில் விஷயம் என்ன அப்படின்னா நோய் நிவாரணத்துக்காக பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது குரானே சொல்லுது இதை வச்சு சஹாபாக்கள் செஞ்சாங்க இது வந்து நடந்துச்சு ஆனால் இன்றைக்கி என்ன நிலமை நாம் ஓதுனா வேலை செய்யுதா அதுதான் அவர் இம்ரான் ஹுசேன் குறிப்பிடுறார் இது முக்கியமான பாயிண்ட்டு நாம் ஓதுனா வேலை செய்யுதா வேலை செய்கிறது இல்லை அப்பட்டம
அதை நம்முடைய அனைத்து துறையிலையும் நாம் வந்து நம் முழுசாக நடைமுறைப்படுத்தணும் தீனும் முழுசு முழுசாக நான் அப்ளை பண்ணுற ஏரியாவும் முழுசு இந்த ரெண்டுமே முழுசாக இருக்கக்கூடிய விதத்தில் நம்முடைய உள்ளத்தை நாம் எப்போ கட்டுப்படுறதுக்கு தயார் பண்ணுறோமோ தயார் பண்ணிவிட்டு சும்மா இருக்கலை அறு இப்ராஹிம் நபி சொல்கிறாங்களா ஆறாவது அத்தியத்தில் நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டில் எனது வாழ்வு எனது மரணம் எல்லாமே அல்லாவுடையது என்னுடைய விபாதத்தும் அல்லாவுடையது எல்லாமே அல்லாவுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அந்த ஸ்டேஜில் நம்முடைய உள்ளத்தை வந்து நாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் வந்து அல்லா இந்த கொடுக்குறாங்கள இந்த துவாக்கள் இந்த ஜிக்கிரிகள் எல்லாமே இது எல்லாமே அப்போ தான் வேலை செய்யும் சடங்கு சடங்குன்றோம்ல சடங்கு இப்போ வேலை செய்யும் இதுக்கு முன்னாடி சடங்கு நம்ம வேலை வெறும் சடங்கு வேலை செய்யாது டீன் ப்ளஸ் சடங்கு சூப்பராக வேலை செய்யும் டீனை வச்சு அதுக்கு மேலே சடங்கு வச்சோம்னா அது எல்லாமே பக்காவாக வேலை செய்யும் அதுதான் இன்னொரு இவர் கூட சொல்கிறார் மஹமூத் அப்பாஸின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒருத்தர் கேட்குறாங்க இது மாதிரி ரசூலா வந்து துவாக்கள் இதெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தாங்க இல்லையா இதை ஓதுனா நமக்கு பலன் கிடைக்குமா அப்படிங்க அப்போ அவர் சொல்கிறாரு வெறும் துவாக்கள் ஓதுனீங்கன்னா பலன் கிடைக்காது முதல்ல நீங்கள் ஈமானுக்கு வந்து சரி பண்ணணும் முதல்ல வந்து நீங்கள் இந்த நபிசுல்லா சொல்லமுடைய மிஷன் என்ன ஹுரானுடைய தாவா என்ன மொத்தத்தில் எல்லா விஷயமும் நீங்கள் புரிஞ்சு அதற்காக நீங்கள் உழைக்க தொடங்கணும் அந்த உழைக்க தொடங்கும் போது உங்கள் வாழ்க்கை ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்க அப்போ தான் நீங்கள் முஸ்லீமாக மாறி வாழ்க்கை தொடங்குறீங்க அப்போ அந்த முஸ்லீம்களுக்கு இறக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு கிடையும் தான் என்னது இந்த கவசங்கள் எல்லாமே எது இந்த ஹுல்லு தரபில் ஃபலக்கு இந்த சூறாக்கள் இது எல்லாமே இப்போ இது வேலை செய்யும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு எதிராக வரக்கூடிய சூழ்ச்சிகளை வந்து எல்லாம் முறியடிப்பான் உங்களுக்கு எதிராக யாராவது நோய்களை எல்லாம் பரப்பி விட்டானா அந்த நோய்களை நம்மளை காப்பாற்றுவான் இது இல்லாமல் அதாவது உடம்புன்னு ஒன்று இருக்கணும்ல கவசம் போடுறதுக்கு உடம்பே இல்லாமல் வெறும் கவசம் போட்டால் எதில் நிற்கும் அப்போ உடம்புங்கிறது அல்லாவுடைய தீனுக்காக நாம் வந்து நம்மளை தயார்படுத்திக்கிறது அதுக்கப்புறம் ரசூலாவுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய அந்த அந்த மைண்ட் செட்டில் நாம் இருந்தோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் எல்லாமே வேலை செய்யும் இதில் இந்த ஒரு இதில் கூட பாரு ஒரு ஹதீஸில் வரும்ல நபிசுல்லா சலம் வந்து ஒரு வேலையாக வந்து ஒரு சஹாபி அனுப்புவாங்க போகிற நம்ம போகிற வழியில் அந்த சிங்கம் ஒன்று வந்துடும் ஒரு வேலையை அனுப்புவாங்க சிங்கம் வந்து வழியில் வந்துடும் எல்லோரும் பயந்து ஒழிஞ்சிட்டு இருப்பாங்க அப்போ அந்த சிங்கம் வந்து விடாது அந்த சஹாவி அந்த ஊருக்கு அந்த எல்லையை கடக்கிறது அந்த காட்டை கடக்கிறதுக்கு விடாது அப்போ அந்த சஹாவி சொல்லுவாங்க நான் அல்லாவுடைய தூதருடைய வேலையை கொண்டு வந்து வந்துட்டு இருக்கேன் அதனால் ஒழுங்காக என்னை வழி விட்டுரு அப்படின்னோடனே அது உடனே வழி விடும் புரியுதா இல்லையா இப்படி வேலை அல்லாவுடைய தூதருடைய வேலை நம்ம செஞ்சால் இந்த துவாக்கள் இது எல்லாமே நமக்கே நடக்கும் இந்த உதவி கிடைக்கும் அப்புறம் அந்த அபு பக்கரில் அவனுக்கு நடந்தது இல்லை இந்த ரொட்டிக்கெல்லாம் வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த கோதுமை வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் தண்ணி ஒரு பாட்டில் இருக்கும் எடுத்து நம்ம குடிச்சிட்டே இருப்போம் இது எல்லாமே அல்லாவுடைய தீனுக்காக நம்ம கரெக்டான முறையில் உழைக்கும் போது நமக்கு இது எல்லாமே நடக்கும் அப்படிங்கிறத தான் பார்ப்போம் இதில் கிண்டல் பண்ணலாம் எங்கே நீ ஓது பார்ப்போம் நீ அல்லாவுடைய தீனுக்கு தானே நீங்கள்லாம் வேலை செய்கிறீங்க நீங்கள் அப்படி தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க எங்கே நீங்கள் ஓதுங்க பார்க்கலாம் நீங்கள்லாம் ஆஸ்பத்திரிக்கே போகிறது இல்லையா அப்போ கிலாஃபத் புரிஞ்சால் தான் இந்த குரானுடைய வசனங்கள்லாம் வேலை செய்தா இப்போ இங்கே அஜரத்து இங்கே லைனில் போய் நிற்கிறாங்களா அதெல்லாம் வேலை செய்கிறது இல்லையா இதெல்லாம் வந்து நக்கல் நையாண்டி இதெல்லாம் அடிச்சிக்கலாம் இதெல்லாம் அடிச்சிங்கனாலாம் வேலை செய்யாது இவர்களுக்கு நம்ம பதில் சொல்லணுங்கிற தேவையும் வந்து நமக்கு கிடையாது நம்முடைய விவகாரம் அல்ல இடத்துல இருக்குது இவர்களிடத்துல இல்லை இவர்கள் கேலி செய்கிறதும் கிண்டல் செய்கிறதும் இவங்க நக்கல் அடிக்கிறதும் ஒன்றும் கிடையாது இப்போ நக்கலே மார்க்கமாக போச்சு இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் இதிலெல்லாம் நான் செம்மையாக கலாச்சிட்டாங்கன்னா நம்ம சூப்பரான ஆளாமா கலாய்க்கிறதுக்கு பேர் மார்க்கம் சும்மா அப்படி போடுறது இப்படி பண்ணுறது அப்படி செம்மையான பதில் தான் அதுக்கு இவன் ஒரு கே ஒரு அறுவறுப்பான ஒரு பதில் கொடுப்பான் ஆப்போசிட்டுக்காரன் என்னடா இவன் இவ்வளோ அசிங்கமாக பேசுகிறானே அவன் அம அமைதியாக இருந்துடுவான் அவனை ஓட வச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு இவன் சந்தோஷப்பட்டுவான் அதுக்கு அஞ்சு பேர் லைக் பண்ணுவான் நாலு ஹாட்டின்னு வந்துடும் அஞ்சு இப்படி வந்துடும் அதெல்லாம் வந்துடும் ஃபேஸ்புக்கில் இந்த அசிங்கமான தாவாக தான் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்குறோம் இதெல்லாம் வந்து இப்படிலாம் லொல்லெல்லாம் பேசக்கூடாது இது ஒரு தனி மேட்ரு அப்போ புரிஞ்சுங்க எப்படின்னா இதெல்லாம் எப்போ வேலை செய்யும் சடங்கு எப்போ நமக்கு வேலை செய்யும்னா இக்காமத்தே தீனு புரிஞ்சு அதற்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் அமல்படுத்தி நாம் அதை நோக்கி ஒரு ஸ்டெப்பு எடுத்து தொடங்கிட்டோம்னா சடங்கெல்லாம் சூப்பராக வேலை செய்யும் புல்லோதரபில் சூறா இந்த மூணு சூறாக்கள் இருக்குல்ல இது மூணு சூறா ஓது கையில் ஓதி உடம்புல தடவு பெற என்னமோ ஒரு கோட்டிங் ஆகிற மாதிரி ஆகுது இது அப்படியே ஃபீலிங்கும் ஆகுது நம்ம தடவும் போது என்ன ஆகுதுன்னா என்னமோ 
அது சும்மா ரோட்டில் போகிறோம் வர்றவனுக்கெல்லாம் கற்றுக் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்போ சூனியங்கிறது தனி அப்போ சூனியத்துலேருந்து நாம் தப்பிச்சிக்கலாம் இவன் எதில் சூனியம் வைக்கிறான் எப்படி சூனியம் வைக்கிறான் எல்லாம் கிடையாது காலையில் எந்திரிச்சு குள்ளுதல்ல ஓகாது குள்ளுதர பில் ஃபல குள்ளுதர பின்னாஸ் ஓத வேண்டியது மூணு வாட்டி அப்படியே உடம்பு ஃபுல்லாக தடைக்க வேண்டியது ப்ரொட்டக்ஷன் ஸ்டார்ட்டு அப்புறம் நைட்டு தூங்கும்போது மறுபடியும் இதே செய்ய வேண்டியது ஆயத்தில் குறிச்சி ஓதிட்டோம்னா முடிஞ்சு போச்சு ஒரு மலக்கு நமக்கு வந்து பாதுகாவலராக போட்டுருவோம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு தொழிலையும் முடிச்சுட்டோம் ஆயத்தில் குறிச்சி ஓதிக்கலாம் அந்த ஜிக்கர்கள் எல்லாமே ஓதும் போது நமக்கு ஃபுல் ப்ரொட்டக்ஷன் வந்து அல்லாவுடைய புறத்தில் கிடச்சிரும் நமக்கு எந்த ஒரு கவலையும் தீண்டாது இந்த மன உளைச்சல் அது நமக்கு நடக்கிற அந்த இழப்புகள் இருக்குல்ல எல்லாத்துலேயும் இருந்து எல்லாம் பாதுகாத்துருவான் ஏன்னா இவன் நமக்கு தேவை அல்ல நினப்பான் இவன் அல்லாவுடைய தீனுக்கு தேவை இவன் அல்லாவுடைய தீனுக்காக வேலை செய்யக்கூடியவன் இவன் என்னுடைய கூட்டத்தினர் இவன் ஹிஸ்புல்லா அதனால் இவனுக்கு வந்து நான் பாதுகாக்க வேண்டியது ஏன் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை மனிதர்கள் யாரும் பாதுகாக்க மாட்டாங்க எல்லாமே எல்லாருமே நம்மளை கை விட்டுருவாங்க எல்லாருமே கை விடும் போது அல்லா நமக்கு உதவி செய்வான் அதுதான் நமக்கு இந்த இடத்துல தேவையாக இருக்கும் அதுதான் அல்லா குரானில் சொல்கிறான் ஐம்பத்தி ஆறாவது தேத்தில் எழுபத்தொம்பது வசனத்தில் அல்லா சொல்கிறான் லா யம சுஹு இல்லல் முத்தஹருண் நல்லா என்ன சொல்கிறான் தூய்மையானவர்களை தவிர வேறு யாரும் இதனை தொட முடியாதுங்கிறோம் எதை சொல்கிறான் குரானை பற்றி சொல்லும் போது அல்ல சொல்கிறான் தூய்மையானவர்களை தவிர வேறு யாரும் இதை தொட முடியாது இதில் பல மசாயில்கள் எடுக்கிறாங்க பெரிய முகதீசங்கள் எடுக்கிறாங்க அது தனி மேட்ரு இதை வச்சே ப இது பல பொருளில் விளங்கலாம் அதில் ஒரு பொருள் என்ன அப்படின்னா அப்போது குரான் வந்து தொடக்கூடிய பொருளே கிடையாது இது குரான் இந்த சூறா இறங்கும் போது குரான் தொடக்கூடிய பொருளா கிடையாது ஆனால் எல்லாம் என்ன சொல்கிறான் தொட முடியாதுன்னு சொல்கிறான் தொடக்கூடாதுன்னு சொல்லலை தொட மாட்டார்கள்னு சொல்லலை தூய்மையானவர்கள் தவிர வேறு யாரும் தொட மாட்டார்கள் இப்படியும் அதெல்லாம் சொன்னால் இல்லை தொடக்கூடாது இப்படியும் சொல்லலை தொட முடியாதுங்கிறான் அப்போ நம்ம தொடறோம் இந்த குரானுடைய அசல் கல்வி இருக்குல்ல அது தூய்மையானவர்களை தவிர வேறு யாரும் தொட முடியாது இது ஒரு மீனிங் இது இது பொருத்தமான ஒரு நல்ல ஒரு அழகான ஒரு மீனிங்கு இப்போ அந்த அடிப்படையில் குரானுடைய இந்த இந்த இதோடைய அந்த பலன்கள் இருக்குல்ல இதுவும் வந்து தூய்மையானவர்களை தவிர வேறு யாரும் தொட முடியாது எல்லாரும் ஓதுனா வேலை செய்யாது மனசுக்குள்ள இருக்கிற அந்த கசடுகளை வச்சுக்கிட்டு அந்த அந்த பெருமையை உள்ளத்துல பெருமையை வச்சுக்கிட்டு சத்தியத்தை நிராகரிச்சுட்டு அசத்தியத்துக்கு துணை போயிட்டு இந்த மாதிரியான சைத்தான்ல இருந்து உலகத்திலையும் குரான் மூலமா பல பலனும் பெறணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க அப்படின்னா அது வந்து கிடைக்காதுங்கிறது அல்ல இந்த ஐம்பத்தாறாவது தேத்துல எழுபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்துல அல்ல இது சொல்றான் இப்ப இதுல குரானை பற்றி குரான் என்ன சொல்லுது குரானை பற்றி குரான் என்ன சொல்லுது இதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குல்ல குரானுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது அல்லாவுடைய வேதம் இருக்குது நாலு வேதங்கள் வந்து குரானில் வந்து அல்லா குறிப்பிடுறான் பேரே குறிப்பிடுறான் என்னென்ன குறிப்பிடுறான் தவுராத்து ஜபூரு இஞ்சியில் இப்போ இது எல்லாமே வந்து அல்லா என்ன வைக்கிறான் வேறு வேறு பேர் வைக்கிறான் தவுராத்துன்னு ஒரு பேர் வைக்கிறான் ஜபூருன்னு ஒரு பேர் வைக்கிறான் இஞ்சிலுன்னு ஒரு பேர் வைக்கிறான் வேறு வேறு பேர் வைக்கிறான் குரானுக்கு என்ன பேர் வைக்கிறான் குரானுக்கும் ஒரு அடிப்படை பேர் இருக்குது குரானுக்கு நிறைய பேர்கள் இருக்குது இருந்தாலும் குரானுடைய ஒரிஜினல் பேர் வந்து குரான் தான் குரானுடைய ஒரிஜினல் பேரே குரான் தான் அல்ல என்ன சொல்கிறான் இன்னஹு ல குரானுன் கரீம் நிச்சயமாக இது உன்னதமான குரான் ஆகும் நிச்சயமாக இது ஒரு உன்னமா உன்னதமான குரான் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இது ஐம்பத்தாறாவது அத்தியாயத்தில் எழுபத்தி ஏழாவது வசனம் அசல் பேர் இது தான் அப்போ குரானுடைய மீனிங் அதோடைய மீனிங் என்ன மீனிங் என்ன அப்படின்னா இக்ராங்கிற வார்த்தை இருக்குல்ல ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இறங்கின வசனம் என்ன இக்ரா இக்ரானா ஓதுவீராக அப்படின்னு அப்போ குரான் அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப ஓதுவதுன்னு அர்த்தம் அப்போ அதில் பேரில் எல்லாம் நமக்கு ஹிண்டு கொடுக்குறான் டே இது ஒரு வாட்டி படிக்காதீங்க திரும்ப திரும்ப படிச்சுட்டு இருக்கேன் இது கொடுத்ததே நான் அதுக்காகத்தான் கொடுத்துருக்கேன் திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இந்த குரான் அப்படிங்கிறது தான் எல்லாம் இங்கே கொடுக்குறான் அப்போ அப்போ எதுக்காக இது பேரும் எல்லாம் ஏன் குரான்னு வைக்கிறான்னா நபிசுல்லா சொல்ல முடிய அந்த அந்த காலகட்டம் இருக்குல்ல ரசூல்லா எல்லாம் வந்து நபியாக அனுப்பின அந்த காலகட்டம் வந்து கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய காலகட்டம் அந்த காலகட்டத்தில் தான் பெரிய பெரிய தத்துவ மேதைகள் உலகத்தில் இருந்தாங்க அரிஸ்டாட்டில் பிளாட்டோ இது மாதிரியான மிகப்பெரிய கிரேக்கத்துடைய தத்துவ மேதைகள்லாம் கல்வியில் அப்போ தான் இருந்தாங்க கல்விக்கு மிகப்பெரிய வரவேற்பு இருந்த காலகட்டம் அது அப்போ கல்வியுடைய முக்கியத்துவத்தை உணர்த்துவதற்காக அல்ல என்ன பண்ணான் அல்லா தன்னுடைய கிதாபுடைய பேரை படிக்கிறது திரும்ப திரும்ப படிக்கிறது படிக்கிறது தான் கிதாபுடைய பேரை எல்லாம் வச்சா ஸோ இதை வந்து படிக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறதும் நல்லா குரானில் சொல்லித்தரோம் இது படிக்கிறதுனா இதுக்குள்ளேயும் ஒரு ஒழுங்கு இருக்குது சும்மா படிக்கிறது அப்படின்னா அது பாட்டுக்கு நம்மளாக பார்த்து முடிவு பண்ணு
நீ தமிழ்ல ஓதுனா இது கிடைக்குமா அலீஃபுக்கு எவ்வளவு எழுத்து நன்மை தெரியுமா லாமுக்கு எவ்வளவு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்ணுவான் இது பண்ணுவான் அப்ப இந்த டிபேட்ல நாம என்ன பண்ணிருவோம் விட்டு போயிருவோம் ஆனா உண்மையில என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே தேவை குரான் அரபியில் ஓதக்கூடியதும் தேவை தமிழில் ஓதக்கூடியதும் தேவை அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தௌஹீது பிரச்சாரத்தில் யாரெல்லாம் ஈடுபடுறோமோ யாரெல்லாம் அதில் அதன் மூலமாக இந்த ஈர்க்கப்பட்டோமோ எல்லாருக்குமே பாரு ஒரு மிகப்பெரிய நோய் இருக்கும் நமக்கு எனக்கும் அரபி உச்சரிப்பு காணாமல் போனதுக்கு காரணம் என்ன நல்லா தான் ஓதிட்டு இருந்தேன் நல்லா தான் ஓதிட்டு இருந்தேன் இங்கே வந்ததுலேருந்து என்ன ஆகி போச்சு தமிழுக்கு வெயிட்டு கொடுத்து கொடுத்து அரபியை வந்து ரெண்டாம் பட்சமாக தூக்கி போட்டு அரபி பார்க்கறதே விட்டுட்டோம் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா தவிர பள்ளிவாசல்லாம் போனீங்கன்னா என்ன இருக்கும் கிராத்து ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் யாரும் அதுக்குன்னு ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக ஒரு ஆளை போட்டாங்கன்னா கிராத்து ஓரளவுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அந்த ஜமாத்தில் இருக்கிற நிர்வாகத்தில் நிறைய தொழு வைக்கும் போது எப்படி இருக்கும் ரொம்ப ஒரு மோசமாக இருக்கும் சுன்ன ஜமாத்காரன் வெளியேருந்து கிண்டல் பண்ணிருப்பாங்க இங்கே பாரு ஓதுதல் பாரு எப்படி இருக்கு சரியாக உச்சரிக்க கூட தெரில இவங்கெல்லாம் வந்து சமுதாயத்தில் வந்து தாவா செய்கிறாங்க அப்போ இது ஒரு முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை நம்ம கடந்த காலத்தில் பண்ணிட்டோம் ஆனா குரானை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா என்ன சொல்றான் அப்படின்னா ரெண்டுமே சரி பண்ணணும் அப்ப இந்த அரபியில வந்து ஓதுறது சிறந்ததா தமிழ்ல ஓதுறது சிறந்ததான்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டுமே தனித்தனி பாட்டு ரெண்டுமே சிறந்தது அதை பத்தி அல்ல வந்து குரான்ல சொல்றான் நாம் யாருக்கு வேதத்தை வழங்கினோமோ அவர்கள் இதை படிக்க வேண்டிய விதத்தில் படிக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி அல்லா சொல்றான் ரெண்டாவது அத்தியாயத்துல நூத்தி இருபத்தோரா வசனத்துல சொல்றான் அப்போ ஓதுவதும் சிந்திப்பதும் ரெண்டுமே சேர்த்தது தான் அது படிக்க வேண்டிய ஒரு முறை அப்போ ரெண்டு பற்றியுமே குரானில் வந்து தெளிவாகவே இருக்குது எல்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல அந்த சிந்திக்கிறத பற்றியும் குரானில் வருது அஃபலாயத்தை தப்ப ஒரு நல் குரான் எல்லாம் சொல்கிறாங்க இந்த அவர்கள் இந்த குரானை சிந்திக்க வேண்டாமா அவர்களுடைய உள்ளங்கள் மீது பூட்டுக்கள் போடப்பட்டுள்ளதா நாற்பத்தி ஏழாம் அத்தியாயத்தில் இருபத்தி நாலாம் வருஷம் அப்போ சிந்திக்கிறத பற்றி வருது அப்போ சிந்திக்கிறதுங்கிறது தனி சாப்டர் அது அப்போ அதில் வந்து நமக்கு அரபி புரியல அப்படின்னா அப்போ தமிழில் தானே சிந்திக்க முடியும் அப்போ அது மொழியாக்கங்களையும் சிந்திக்கலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் அரபி கிராமர் கற்றுக்கிறது சிறந்தது இப்போ அது வரைக்கும் வந்து சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்கக்கூடாது இருக்கிறதுல முதல்ல ஒரு பிஸ்மில்லா அதில் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜில் நம்ம பண்ணிடணும் இப்போ நம்ம பார்க்கறது வந்து சிந்திப்பது பற்றி பார்க்கல குரானை சிந்திப்பது எப்படின்னா அது தனி கிளாஸு அதில் முதசாபி ஆத்தினா என்ன அகக்காம் எப்படி எடுக்கணும் அகிதா எப்படி எடுக்கணும் எப்படி அந்த வசனங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து நபிசுல்லா சலம் கொடுத்த விளக்கங்கள் என்ன அது தனி மேட்ரு அது தனி உலகம்னு சொல்லலாம் இப்போ இது நம்ம பார்க்க போகிறது சின்ன மேட்ரு குரானை படிக்கிறது இதுக்கு படிக்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியானது குரானில் அப்போ அதை பற்றி அல்ல என்ன சொல்கிறான் இதுவும் வந்து அல்ல கற்றுக் கொடுக்குறான் குரானை படிக்கிறதும் அல்ல என்ன சொல்கிறான் எழுபத்தி மூணாவது அதிகாரத்தில் நாலாம் வசனத்தில் சொல்கிறான் வரத்திலல் குரானை தருத்திலாங்கிறான் குரானை வந்து திருத்தமாக ஓதுங்க நிரா தெளிவாகவும் நிறுத்தி நிதானமாகவும் திருத்தமாகவும் ஓதுங்க அப்படின்னு சொல்லி எழுபத்தி மூணாவது அதிகாரத்தில் நாலாம் வசனம் சொல்கிறான் அப்போ குரானை ஓதுவது அப்படின்னா முதல்ல என்ன பண்ணுவோம் அதோடைய உச்சரிப்புகள் சரியாக இருக்கும் அப்போ அதை நம்ம சரி பண்ணால் விட்டோம் அது இன்ஷால்லா இனி என்ன பண்ணோம் வர காலகட்டங்களில் இன்ஷால்லா சரி பண்ணுவோம் இப்போ குரான் ஒரு வாட்டி ஃபுல்லாக ஓதும்போதே சரியாயிரும் ஓரளவுக்கு அது ஒரு வாட்டி ஃபுல் ரிப்பீட் அந்த அட்டட்டு வாட்டாக ஓதும் போதே நம்ம அதை கடந்து வரும்போது அது சரியாயிரும் அந்த நிவாரணம் நோய் நிவாரணம் சொன்னோம்ல அது அரபியில் தான் இருக்குது தமிழில் கிடையாது இந்த நோய் நிவாரணத்துக்காக குரான் பயன்படுத்துறது அந்த கேடயமாக குரானை பயன்படுத்துறது அந்த உடம்புல தேய்ச்சிக்கிறது இதெல்லாமே எதில் இருக்கு அரபியில் தான் இருக்குது ஏன்னா அதுதான் அல்லாவுடைய வார்த்தை தமிழுங்கிறது அது டிரான்ஸ்லேட்டருடைய வார்த்தை அது அப்துல் ஹமீது ஆக்கா அப்துல் ஹமீது பாக்கவே வார்த்தை அது அல்லாவுடைய வார்த்தை ஆயிடாது புரியுதா அந்த வேர்டு செலக்ஷன் அவங்க தானே பண்ணுறாங்க மனிதர்கள் தானே பண்ணுறாங்க அது சும்மா அது விளங்கி கொள்வதற்காக ஓகே ஆனால் முழுக்க முழுக்க அது அல்லாவுடைய கவுலுன்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது ஆனால் இது அரபியில் எடுத்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் இது அல்லாவுடைய வார்த்தைன்னு அர்த்தம் அப்போ இதுக்கு ஒரு பேட்டர்ன் நல்லா சொல்கிறேன்னா ஃபுல் குரான் படிக்கிறதுக்கு ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கா அதை தான் அவர் வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறார் இருக்குங்கிறார் ஆனால் பார்த்தா கிடைக்குது இருக்கிறது தான் குரான் எப்படி ஓதணும் அப்படின்ட்டு எழுபத்தி அஞ்சாவது அத்தியாயத்தில் பதினாறு பதினேழு வசனம் அதில் வந்து அல்லா சொல்கிறான் நபியை அவசரப்பட்டு உமது நாவை அசைக்காது ஜிபிலே இஸ்லாம் குரான் கொண்டாந்து கொடுக்குறாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா சம்பவம் வேற நபி இஸ்லாம் இஸ்லாம் அவர்கள் குரான் வந்து மொத முதல்ல வரும்போது மறந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அதை என்ன பண்ணுறாங்க வேக வேகமாக படித்து அதை ரிப்பீட் பண்ணுறாங்க அப்போ அல்ல என்ன சொல்கிறான் வேக வேகமாக படிக்காதீங்க நிச்சயமாக அதனை ஒன்று சேர்ப்பதும்
நானே அதை டிசைன் பண்ணி தருவேன் ஃபஸ்ட்டு பக்கராவை இறங்கிச்சு இல்லை இதை ஒழுங்கு பண்ணது யார் அல்லாதான் ஏன்னா அல்ல என்ன சொல்கிறேன் இந்த குரானை நாமே இறக்கி வைத்தோம் நாமே பாதுகாப்போம் விட்டான் அப்போ இந்த வேலை வந்து அல்ல அல்ல தான் பண்ணால் அல்ல தன்னுடைய ரசூல் மூலமாக ரசூல் தன்னுடைய சகாபாக்களுக்கு இது கற்றுக் கொடுத்து அந்த அடிப்படையில் இதை வந்து செய்ய வச்சிட்டான் அப்போ இந்த பேட்டர்ன் இருக்குல்ல இப்போ பக்கரா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது ஆலை இம்ரானு மூணாவது நிசா அஞ்சாவது மாய்தான்ட்டு அப்போ இந்த பேட்டனும் வந்து அல்லா தான் டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருக்கான் இதை எப்படி ரீசேட் பண்ணும் எப்படி வந்து ஓதணுங்கிறதும் அல்லாவே வந்து டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருக்கான் இப்போ ஆகவே பதினெட்டாவது வருஷத்தில் சொல்கிறான் எழுபத்தஞ்சி பதினெட்டில் ஆகவே நம்முடைய ஓதுதலை பின்பற்றி ஓதுகிறாங்க நான் எப்படி படிக்க சொல்கிறேனோ அது மாதிரியே நீங்களும் படிங்கன்னு சொல்லி அல்ல சொல்கிறான் அப்போ ஜிப்ரிலுடைய அந்த ஃபாலோயிங்கை வந்து நீங்கள் அப்படியே பண்ணுங்கிறான் இப்போ அல்லா அலி அல்லா வந்து ஜிப்ரி அலிஸ்லாம் சொல்லி கொடுத்தான் ஜிப்ரி அலிஸ்லாமும் ரசூல்லா சொல்லி கொடுத்தாங்க ரசூல்லா என்ன பண்ணாங்க சஹாபாக்கள் சொல்லி கொடுத்தாங்க அதுக்கு என்ன பண்ணாங்க நாலு பேர் அப்பாயிண்ட் பண்ணேன் இந்த நாலு பேர்கிட்ட இருந்து மட்டும் குரானை கற்றுக்குங்க ஏன்னு சொன்னாங்க அதில் ஒரு ஹிக்மத் இருக்கும்ல சும் குரானுங்கிறது பொதுவோ யார் வேணாலும் எப்படி வேணாலும் படிக்கலாம் அப்போ யார்கிட்ட வேணாலும் கற்றுக்கலாம்ல அப்போ ஏன் இந்த நாலு பேர் நாலு பேர் அஃபிஷியல் ஸ்பீக்கர் புரியுதல் இந்த நாலு பேர் அஃபிஷியல் ஸ்பீக்கர் யார் அப்துல்லா இப்னு மசூத் ரலில்லா ஒன்று ஒன்று சாலிம் ரலில்லா ஒன்று ஒன்று மொஹாத் பின் ஜபல் ரலில்லா ஒன்று ஒன்று உபய் பின் காஃப் ரலில்லா ஒன்று ஒன்று இந்த நாலு பேர் இது புகாரியில் மூவாயிரத்தி எட்நூத்தி எட்டாவது ஹதீஸு இது இருக்குது இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன் இந்த நாலு பேர் அஃபீஷியல் அப்படின்னா இவங்களுக்கு தான் இந்த சூறா இடம் மாறுறது தெரியும் இப்போ பக்ரா எடுத்தீங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு வசனம் ஃபஸ்ட்டு இறங்கும் போது எப்படி இருந்திருக்கும் ஐம்பது வசனம் ஒரு ஒரு ரெண்டு மாதம் கழித்து அறுபது வசனம் மறுபடியும் நாலு மாதம் கழித்து எண்பது வசனம் இப்படி பக்ரா பெருசாய் 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 என்ன ஆயிரும் வசனம் மட்டும் வர்றது இல்லை இப்போ அஞ்சாவது வசனம் எங்கே போயிடும் இரநூத்தி நாற்பதுக்கு போயிடும் வெறும் அஞ்சு வசனம் இறங்கும்போது அஞ்சாவது இடத்துல இருக்கும் அந்த வசனம் எங்கே போயிரும் போயிடும் சில சமயம் என்ன ஆயிரும் அஞ்சுக்கும் மூணுக்கும் நடுவில் இருபத்தஞ்சி வசனம் ஆட் பண்ணிடுவாங்க அந்த இதுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் தவாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் இறங்கினது ஒரு ஒரு பிட்டு இங்கே இருக்கும் நடுவில் வேற ஒரு சம்பவம் வந்திருக்கும் மறுபடியும் அதோட கண்டினியூஷன் இங்கே இருக்கும் அப்போ இது மாதிரி இந்த குரான் வந்து இந்த எடிட்டிங் பண்ணுற உலகத்திலேயே கடினமான வேலை எது தெரியுமா குரான் பேட்டர்னில் கொண்டு வர்றது குரானை சீக்வன்ஸ் பண்ணுறது சஹாபாக்கள் காலத்தில் குரான் மனப்பாடம் பண்ணுறது அவ்வளோ கஷ்டம் ஏன்னா ஒவ்வொரு நாளைக்கு சூறா ஒவ்வொரு ஷேப்பில் இருக்கும் ஃபிக்ஸடு சூப்பில் குரானே கிடையாது அப்போ எவ்வளோ கஷ்டமான வேலை செஞ்சுருக்காங்க பாரு நமக்கு இருக்கிற சூறா நம்ம வந்து எம்பி த்ரீ போட்டு மனப்பாடம் பண்ணுறது பண்ண மாட்டேங்கிட்டோம் அவங்க சப்பீஸ்மா டெய்லி நமக்கு ஒரே மாதிரி தான் அவங்களுக்கு ஒன்றும் கிடையாது போன வாரம் ஒன்று இருந்திருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி வாரம் ஒரு மாதிரி இருந்திருக்கும் அப்போ இது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த மாற்றத்தை வந்து ரசூலாக நாலு பேர்கிட்ட வந்து கற்றுக் கொடுத்தாங்க அந்த நாலு பேரை வந்து அஃபீஷியலாக டிக்ளேர் பண்ணி குரானுன்னு வேணால் இவங்ககிட்ட கற்றுக்கோங்க இதுதான் ஃபைனல் அதுதான் பாருங்கள் ஜிப்ரி அலிஸ்லாம் ரசூலாக சொல்லி தருவான் ரசூலாகவும் முடிவு பண்ண முடியாது அஞ்சாவது வசனத்துக்கு அப்புறம் ஏழாவது வசனம் வருமா பதினோராவது வசனம் வருமான்னு ரசூலாகே தெரியாது அது ஜிப்ரி வயசுலாம் தான் ஆர்டர் போடுவான் ஸோ இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கு இதை ஓதுறதுக்கும் ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கு இதை வந்து ஜிப்ரி வயசுலாம் வந்து ரசூலா கற்றுக் கொடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது புகார் இல்லை மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி இருபது இந்த ஹதீஸில் வந்து வருது ஜிப்ரி அலிஸ்லாம் அவர்கள் ரமலான் மாதத்தின் ஒவ்வொரு இரவிலும் நபி சல்லாஸ்லாம் அவர்களை சந்தித்து அதுவரை அருளப்பட்டிருந்த குரானை அவர்களுக்கு ஓதி காட்டி கற்றுத்தருவார்கள் எந்த வருடம் நபி சல்லாஸ்லாம் அவர்கள் மரணித்தார்களோ அந்த வருடம் இரண்டு முறை ஓதி காட்டினார்கள் அந்த வருடம் இருபது நாள் ஈத்திகாஃபும் உக்காந்துருக்காங்க யார் ரசூல்லா புகாரியில் பார்த்தோன்னா நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு முஸ்னத் அகமதில் ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாவது அதிச அந்த கடைசி வருடம் இருந்தாங்க இல்லையா ஜிப்ரி அலிஸ்லாம் இருபது நாள் வந்தாங்கல்ல அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ரசூலாக என்ன பண்ணாங்க இப்னு மசூதையும் கூட வச்சுக்கிட்டாங்க அல்லாவுடைய தூதர் ஜிப்ரி அலிஸ்லாம் இப்னு மசூத் மூன்று பேரும் உக்காந்து குரானை வந்து ப்ரூஃப் பார்த்துருக்காங்க ஒரு குரானை வந்து தொகுத்தர் ஒருத்தர் சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாரு இது பேட்டர்னெலாம் வந்து நம்ம சௌரியத்துக்கு வச்சது எது எவ்வளோ பெரிய மடத்தனமான பேச்சு தெரியுமா இது நம்மளாக வச்சோம்னா அதில் குறை நம்ம சொல்ல முடியும்ல ஏன் இப்படி வச்சிங்க ஃபஸ்ட்டு சின்னதுலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம்ல இப்படியும் பேசலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லுவோம் எது முதல்ல இறங்கிச்சோ அதை வைக்க வேண்டியது தானே இருக்கையிலே மிகப்பெரிய இன்னைக்கு பிரச்சனையே என்ன தெரியுமா குரான் ஒழுங்காக அந்த பேட்டர்னில்
மரணிக்கும் போது நபிசுலாம் என்ன சொன்னாங்க குரான் விஷயத்தில் இபுனு மசூத் சொல்றது தான் ஃபைனலுன்ட்டாங்க அந்த நாலு கூட இப்போ கடைசியாக என்ன ஆயிடுச்சு ஒன்று ஆயிப்போச்சு நாலு பேர்ட்டு இருந்து குரானை கற்றுக்குங்கன்னு நாங்களா மரணிக்கும் போது நபிசுலாம் என்ன சொன்னாங்க நாலா ஒன்றாக்கிட்டு போயிட்டாங்க ஒருத்தர் தான் யார் இபுனு மசூத் சொல்கிறது தான் ஃபைனலுன்ட்டாங்க கருத்து வேறுபாடு வரக்கூடாது அப்போ இந்த சீக்வன்ஸ் எல்லாமே ரஸ் ஜிப்ரல் இஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அதை கற்றும் கொடுத்துருக்காங்க எப்படி இப்படியெல்லாம் ஓதணும் அப்படின்ட்டு இதுக்கு ரசூலா சொன்ன பேட்டர்ன் என்ன குரானு எப்படி ஓதணும்ன்ட்டு ரசூலா எதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா முப்பது நாளில் குரான் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கிறத ரசூலாவுடைய ரெக்கமெண்ட் முப்பது நாளில் குரானு கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் அல்லாவுடைய தூதர் அமுரு பின் அப்துல்லா பின் அமுரு பின் ஆசிரியலானோ வராங்க நபிசுல்ல சொல்லம்கிட்ட கேட்குறாங்க அல்லாவுடைய தூதர் எத்தனை நாட்களில் நான் குரானை ஓதி முடிப்பது ரசூலாட்ட இவரும் கேட்குறாரு கேட்கும்போது ரசூல் என்ன சொல்கிறாங்க முப்பது நாட்களில் ஓதுவீராக அப்போ முப்பது நாள் தான் ரசூல்லாவுடைய வாயிலிருந்து வந்த ரெக்கமெண்ட் அப்போ ரெக்கமெண்ட் ரசூல்லா பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த ஃபேட்டன் தான் ஃபாலோ பண்ணும் மாத்தியும் ஓதலாம் ரெக்கமெண்டட் என்ன சிறந்தது எது அப்படின்னு பார்த்தா பல வழிமுறை இருக்குது அதில் சிறந்தது இது அப்போ சொல்கிறாங்க எனக்கு சக்தி இருக்குங்கிறாங்க ரசூலா சொல்கிறாங்க இருபத்தஞ்சி நாளில் ஓதுங்கிறாங்க அடுத்தது சொல்கிறாங்க பதினஞ்சு அடுத்தது ஏழு அடுத்தது மூணு இப்படியே போகுது மூணுக்கு கீழே பர்மிஷன் இல்லை அப்படின்னாங்க இது வந்து முஸ்னத் அகமதில் ஆறாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாறாவது ஹதீஸு புகாரியில் வந்து ஐயாயிரத்தி ஐநூ ஐயாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ஐயாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு வரைக்கும் இந்த ஹதீஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அந்த அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா ரசூல்லா பார்த்தா எல்லாம் சொல்கிறான் அவசரப்படாதீங்க நானே உங்களுக்கு ஒரு பேட்டர்னு கற்றுக் கொடுப்பேன் அது வரைக்கும் நீங்களாக அவசரப்பட்டு குரானை ஓதாதீங்க ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குரான் இறங்க போகுது இன்னும் ஃபைனல் டிசைன் வரப்போகுது சீக்வன்ஸ் மாறப்போகுது சின்ன சூறா பெருசாக போகுது இது எல்லாமே எல்லாம் சொல்லி புரிய வச்சு பேட்டர்ன் பண்ணிட்டான் அப்போ ஜிப்ரல் இஸ்லாம் முப்பது நாளில் வந்தாங்க சஹாபாக்களுக்கு கேட்கும்போது கூட என்ன அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க முப்பது நாளில் ஓதுங்க அப்படிங்கிறது இங்கே விஷயம் இப்போ வெறும் வந்து ஒரு மாதம் மட்டும் குரான் ஓதுறதா இந்த ரம்ஜானில் முப்பது நாள் மட்டும் குரான் ஓதுறதான்னு கேட்டால் கிடையாது இங்கே தான் நாம் தப்பு பண்ணுறோம் இந்த தராவி தொழுகை ஓதுறவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ரம்ஜானில் ஒரு மாதம் ஓதிட்டு போயிடுறாங்க இங்கே ரசூலாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா புகாரில் ஐயாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலாவது ஹதீஸு சொல்கிறாங்க என்னிடம் அல்லாவின் தூதர் சல்லாஹ் செல்லம் அவர்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு முறை குரானை ஓதி நிறைவு செய் என்று கூறினார்கள் இம்ரான் ஹுசேன் இதை ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராது ஒரு மாதத்தில் ஒரு குரானை கம்ப்ளீட் பண்ணுறாரு இது நாம் பண்ணணும் இது பண்ணால் தான் நம்முடைய காரியங்கள் நமக்கு லேசாகும் அதாவது நம்ம அந்த குரான் சொல்லக்கூடிய அந்த குணங்கள்லாம் வருதுல்ல அல்லாவுடைய அடியார்கள் இப்படி இருப்பாங்க அல்லாவுடைய அடியார்கள் அப்படி இருப்பாங்கன்ட்டு இதெல்லாம் எப்போனா இதெல்லாம் குறைஞ்சபட்சம் இந்த மார்க்கத்துக்கு நாம் செய்கிற வேலை இது மார்க்கத்துக்கு இல்லை நமக்கு நாமளே செஞ்சுக்கிற நன்மை இது என்னன்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மாதத்தில் ஒரு குரான் கேட்டாலும் நமக்கு தலை சுற்றுது என்னடா இது குரான் ஒரு மாதத்தில் எப்படி ஓதுறது அப்படின்னு அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் இந்த ரம்ஜான் மாதம் ஸ்டார்டிங் ஆகிடுச்சின்னா இன்ஷால்லாம் இந்த ஒரு மாதத்தில் நம்ம பழகிட்டோம்னா வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் நமக்கு எல்லாமே கொஞ்சம் லேஸ் ஆயிரும் இப்போ இந்த குவாரண்டைன்லேருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னா இந்த உலக வாழ்க்கையை ஒரு வித்து போன வாழ்க்கை நம்மளுடைய எல்லாமே செயல்கள் வீணாக போச்சு இல்லை இத்தனை நல்லா சொல்கிறாங்களா நீங்கள் உலகத்துக்காக பாடுபட்டது எல்லாமே வீணாக போயிடும் அப்படின்றான் இப்போ இன்னைக்கு கண்ணு மாதிரி பார்க்குறோம் நம்ம வியாபாரருக்கு போக முடியல கடை இருக்குது போக முடியல ஸ்கூல் இருக்குது படிப்பு இல்லை ஒன்றும் இல்லை காசு இருக்குது ஓரளவுக்கு மூஞ்சி கொஞ்சம் சிரிப்பாக இருக்குது இன்னும் பாக்கெட்டு சுத்தமாக காலி ஆச்சுன்னு வெய்ய அப்புறம் தெரியும் என்ன ஸ்டோரின்ட்டு இப்போ ஏதோ சோறு போயிட்டு இருக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் ஆக்சிஜன் கிடச்சிட்டு இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கல கலன் இருக்கும் ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஏதோ ஒரு நிறைய கேட்ஜெட் இருக்குது நிறைய இது இருக்கிறதுனால ஏதோ வண்டி அப்படியே உருண்டுது ஓடுது இன்னும் ரெண்டு மாதம் எல்லாம் இழுத்துட்டாங்கன்னு வெய்ய முடிஞ்சது நம்மளுடைய கணக்கு அந்த மாதிரி ஆயிரும் அப்போ இதில் நம்ம நபி ஒலி நபி ஒலின்னு சொல்கிறோம்ல இப்போ நபி ஒலி ரெக்கமெண்ட் என்ன ஒவ்வொரு மாதமும் கட்டளை தானே போடுறேன் குரானை ஓதி மூடிங்க அப்படிங்கிறேன் அப்போ ரசூலா நபி ஒலி பின்பற்றுறீங்க தானே நம்ம எவ்வளோ ஜம்மம் அடிக்கிறோம் ஃபேஸ்புக்கில் வாட்ஸ்அப்பில் சூழலோடைய சுண்ணத்தில் இருக்கோம்டா எங்கே இருக்கிறோம் சுண்ணத்தில் எங்கே இருக்கிறோம் சுண்ணத்தில் அப்போ சுண்ணத்தில் இருந்தோம்னா குரானை ஓதி முடிப்போம் அப்போ என்ன விஷயம்னா இது பண்ணோம்னா பயங்கரமான பெனிஃபிட் ஒன்று இருக்குது தெரியுமா ஃபேஸ்புக்கு டைமே கிடைக்காது நைட்டு உட்காந்து குரானை ஓதினீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கு டைம் கிடைக்காது வாட்ஸ்அப்புக்கு டைம் கிடைக்காது சண்டை ஃபஸாதில் போக மாட்டோம் புரியுதா சைத்தான் இருந்து நாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக தப்பிச்சிருவோம் நைட்டு
அதனால் அல்லா சொல்கிறான் இது இது வந்து எல்லாருக்குமே அல்லா வந்து எல்லா கல்வியும் கொடுத்துட மாட்டான் நாமளும் அந்த தகுதிகளை வளர்த்துட்டோம்னா கொடுப்பான் ஆனால் விஷயம் என்னென்னா அதுக்காக உழைக்கணும் இந்த உழைப்பில் மிக முக்கியமானது குரானை ஒரு மாதத்தில் நிறைவு செய்வது அப்படி நாம் செஞ்சால் நாம் சொல்லலாம் அல்லாவுடைய தீனில் இருக்கிறோன்ட்டு இதை செய்யலை அப்படின்னா நம்மளை நாமளே ஏமாற்றிக்கிறோன்னு அர்த்தம் புரியுதா இது வந்து மஸ்ட்டு கம்பல்சரி செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலை இப்போ இதில் வந்து ஒரு பேட்டர்ன் வந்து இவர் டிசைன் பண்ணி கொடுக்குறார் இம்ரான் ஹுசேனு இந்தந்த சூறா இந்தந்த நாட்களில் ஓதுங்கன்ட்டு இதுக்கு ஹதீஸ்கள்லாம் கிடையாது இப்போ இது ரசூல்லா வந்து கற்றுக் கொடுத்தாங்களா முப்பது நாளில் ஓதுங்கன்னு தான் இருக்கு முப்பது நாளில் எப்படி பிரித்து ஓதுங்கிறது இல்லை அதனால் வந்து பலரும் பல வாராக பிரித்து ஓதியிருக்காங்க உதாரணத்துக்கு இப்போ ஜூஸாக பிரிச்சிருக்காங்களா முப்பது ஜூசு அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சிருக்காங்க அதை என்ன பண்ணியிருக்காங்க குரானை மொத்தமாக இப்படி எடுக்க வேண்டியது புரியுதா மொத்தமாக இப்படி எடுத்துக்கோ முந்நூறு பேஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ பத்து பத்து பேஜாக பிரிச்சிட்டாங்க முந்நூறு பே உதாரணம் புரிஞ்சுக்கிறது சொல்கிறேன் முந்நூறு பேஜ் இருக்கு பத்து பத்து பேஜாக முப்பது பாட்டாக பிரித்து இது பத்து பத்தாக ஓதிக்கிங்கன்ட்டாங்க இப்போ இந்த பேட்டர்னில் வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சூறாக்கள் உடையது சூறாக்கள் உடையது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஜ் மட்டும் அங்கே இருக்கும் இந்த சூ நைன்டி பர்சன்ட் சூறா இங்கே ஒரு தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் சூறா இந்த ஜூசுல் இருக்கும் அடுத்த ஜூசில் பார்த்திங்கன்னா பாதி சூறா இருக்கும் ஆனால் இந்த சூறா உடைக்கிறது வந்து தப்பு ஏன்னா சூறா வந்து உடைக்கிறது வந்து ஆதாரம் கிடையாது இந்த அடிப்படையில் சூறாக்கள் உடைக்கக்கூடாது சூறாக்கள் உடைக்காமல் ஒரு மெத்தடில் ஓதணும் இல்லை இந்த சூறாக்கள் உடைக்கிறாங்க இல்லையா இந்த சூறாக்கள் உடைக்கிறது வந்து நிறைய பேர் குறை சொல்கிறேன் இந்த ருக்கு பிரிக்கிறது ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா அது தொழுகையில் மினிமம் இந்த அளவுக்கு ஓதலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சஜஷன் தான் அது கொடுக்குறாங்க இந்த இந்த சம்பவத்தை முழுசாக ஓதுங்க மூசாவிடம் என்னது ஃபிரௌனிடம் அனுப்பினோம் அப்படின்னு முடிச்சிடாதீங்க அதுக்கப்புறம் நடந்த ஒரு நாலஞ்சு நிகழ்வு சொல்லி அது ஒரு சென்டென்ஸாக முடிங்க ஏன்னா அவங்க அரவி விளங்கி ஓதணும் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை எங்கே முடிச்சாலும் அது பிரச்சனை இல்லை இப்போ இங்கே விஷயம் என்னென்னா இந்த ஜூஸு இது இருக்குல்ல இது வந்து சிறந்த நடைமுறையில் பிரித்து வச்சுருக்காங்க இது பெருசாக நம்ம வந்து குற்றம்லாம் சொல்லலை அது பண்ணவங்க பண்ணிங்க அது என்னவோ மெத்தடில் அதை ஃபாலோ பண்ணிங்க சூலா வந்து எப்பயுமே சூறாவை பாதி உடச்சி நிறுத்திருக்க மாட்டாங்களா தொழுகையில் சில வசனங்கள் கூட ஓதலாம் அது தனி மேட்ரு ஆனால் ஒரு குரானை படிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குல்ல இதோடைய மெத்தடில் வந்து தனி அப்போ இந்த இடத்துல அவர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒன்றாம் தேதி தொடங்கணும் அப்போ ரசூலா ஒவ்வொரு மாதமும்ன்ட்டாங்களா ஒவ்வொரு மாதமும் குரானை ஓதி முடிப்பீராக அப்படின்னு சொல்லி ரசூலா சொல்கிறாங்க அப்போ கம்பல்சரி ஒரு மாதம்னா என்ன ஆகும் ஒன்றாம் தேதி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் முப்பதாம் தேதி அல்லது இருபத்தொம்பதாம் தேதி முடிக்கிறோம் அப்போ இந்த பேட்டர்னில் நம்முடைய அந்த ஓதுதல் இருந்துச்சுனா இந்த பேட்டர்னில் நம்ம அந்த ஓதுதலில் தொடர்ந்து கொண்டு போனோம்னா என்ன ஆகுங்கிறார்னா அந்த மாற்றங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்குங்கிறார் அதில் வந்து இவர் இன்னொரு மேட்ரு என்ன சொல்கிறாருனா அப்போ ரசூலா மாதத்தோடு கம்பேர் பண்ணுறாங்களா ஒரு மாதம் ஒரு குரான் ஒரு மாதம் ஒரு குரான் ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஒரு மாதம் வந்துச்சா ஒரு குரான் பன்னெண்டு மாதம் பன்னெண்டு குரான் இப்படி நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கன்ட்டாங்க அப்போ இதில் இவர் என்ன சொல்கிறாரு மாதத்தோடு ரசூலா லிங்க் பண்ணதுனால மாதம் எப்படி இருக்கோ அப்படியே குரானும் படிப்போங்கிறார் மாதம் எப்படி இருக்கு நாட்கள் வந்து அப்படியே இது வந்து சந்திரன் வந்து வளர்ந்து அப்படியே தேயுதா முப்பத்தி ஆறாவது தேயத்தில் அது வருது இல்லை உருஜுனில் கதிமண்டு சந்திரனுக்கு பல நிலைகளை நாம் ஏற்படுத்தியுள்ளோம் முடிவில் அது உலர்ந்து வளைந்த பேரிச்சம் கொம்பு போல் அது ஆகிவிடுதுங்கிற அப்போ குரானும் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி வளர்ந்தார் இந்த பேட்டர்னில் ஒரு சார்ட்டும் வந்து அவர் போட்டு கொடுக்குறார் இதை பற்றி சொல்லும் போது ஒரு முக்கியமான ஒரு மேட்ரும் வந்து இருக்கிறார் என்ன சொல்கிறாருன்னா இதை ரசூலா வந்து மாதம் சொன்னாங்களா ஒவ்வொரு மாதமும் குரான் ஓதுங்கன்ட்டு அப்போ ஜனவரியில் ஆரம்பித்து பிப்ரவரியில் முடிக்கிறதா புரியுதா இல்லையா ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி ஆரம்பித்து ஜனவரி முப்பதாம் தேதி முடிக்க சொன்னாங்களா பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி ஆரம்பித்து இருபத்தெட்டில் முடிக்க சொன்னாங்களா மார்ச் ஒன்றில் ஆரம்பித்து மார்ச்சில் முடிக்க சொன்னாங்களா அந்த மாதத்தில் முடிக்க சொல்லலை ரம்லானில் ஆரம்பித்து ரம்லானில் முடி ஷவ்வாலில் ஆரம்பித்து ஷவ்வாலில் முடி ஷாபானில் ஆரம்பித்து ஷாபானில் முடி இந்த மாதத்தை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண சொல்கிறோம் அப்போ இதை பற்றி சொல்லும்போது அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த கேலண்டர் மெத்தட் இருக்குல்ல இன்றைக்கி நம்ம சூரிய கேலண்டர் ஃபாலோ பண்ணுறோம்ல இந்த சூரிய கேலண்டர் ஃபாலோ பண்ணுறது வந்து தஜ்ஜாலுடைய சிஸ்டம் ரசூல்லாவுடைய சிஸ்டம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா சந்திர கேலண்டர் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் சந்திர கேலண்டர் நம்ம வாழ்க்கையில் எதுலையுமே நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியாது ஆனால் குரானை வச்சு இந்த ஓதுதல் முறையில் நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியுமில்ல அப்படி வரும்போது நாம் இந்த தீனை விட்டு விலகியவர்களாக நாம் அ
அன்னிலிருந்து கொலாப்ஸ் ஆகி போச்சு எல்லாமே ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அம்மா அப்பாலாம் பாரு உருது மாதம் தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டுருந்தேன் எங்கள் அம்மாட்ட கேட்டீங்கன்னா உருது மாதம் எல்லாமே சொல்லுவோம் அவங்க குழந்தையாக இருக்கும்போது எந்த மாதத்தை ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க அவங்களுக்கு ஜனவரி பிப்ரவரிலாம் தெரியாது அவங்க இந்த ரஜபு சாபானு இதை தான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறாங்க சில பேர்கள் வேணால் உருதுல மாற்றி அந்த தர்காவுடைய பேர்கள் வச்சிருக்காங்களே தவிர ஆனால் சந்திரனுடைய நாட்களை தான் அவங்க ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க நம்ம தான் வாழ்க்கை தோஷம் தான் சொன்னல நைன்டீஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு மாதிரியாக வாழ்ந்தோம் இவங்கெல்லாம் டுவெண்ட்டீஸ்க்கு அப்புறம் வந்தாங்க பாரு இவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த அந்த ஃபாத்தியா ஓதரனால் அந்த லிங்க்கில் இருந்துச்சு இந்த சந்திர நாட்கள் இவங்களுக்கெல்லாம் அந்த காலத்தில் டைம் வேகமாக போகல நமக்கு டைம் வேகமாக போகுது என்னடான்னு மேட்ருன்னு பார்த்தா தஜ்ஜாலுடைய உலகத்தில் நம்ம பூந்துட்டோம் தஜ்ஜாலுடைய அந்த டைம் லைனுக்கு உள்ளே பூந்து ஃபுல்லாக நம்ம வாழ்க்கையில் ஜனவரி பிப்ரவரி வந்து ரஜபு ஷாபானு முகரமுக்கெல்லாம் வேல்யூ இல்லாமல் போய் மிஞ்சி மிஞ்சி போச்சுன்னா ரம்ஜானுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறோம் மீதி பதினோரு மாதம் டஜ்ஜால் மடியில் தாளாட்டு ஒரு மாதம் ரசூல்லாவிட்ட வரோம் என்ன என்னமோ பெரை பார்க்க சொன்னீங்களாமா அது அது என்னங்க போற அப்படின்னு சொல்லி இப்போதான் வர்றோம் அப்ப இந்த சிஸ்டம் இருக்குல்ல இதை அவர் என்ன சொல்றாரு இந்த நேரம் வேகமா போறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா தஜ்ஜால் அதை கரெக்ட் பண்ணிட்டான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வந்து தஜ்ஜால் வந்து சரி பண்ணிட்டான் இது எல்லாமே பாரு ஒவ்வொரு தீனுக்கும் ஒரு கேலண்டர் இருக்கு அது தெரியுமா இந்த கேலண்டர் யாருடைய கேலண்டர் இது ராஜூஜ் மாஜூஜுடைய தீனுக்கு உண்டான கேலண்டர் இது எது இந்த இது தீனி யாரு ரசூலா என்ன சொல்றாங்க தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேர் நரகம் யாரு அவங்க ராஜூஜ் மாஜூஜுடைய தீனை பின்பற்றுவார் யாஜூஜ் மாஜூஜுடைய தீனை பின்பற்றவங்கள்லாம் அவர்களும் அவர்களை போன்றவர்களும் அப்படின்ட்டாங்க அப்போ யாஜூஜ் மாஜூஜ் கூட்டத்தினர் வந்து சொர் நரகம் அப்படின்ட்டா அப்போ யாஜூஜ் மாஜூஜுடைய கேலண்டர் தான் இது ஜனவரி பிப்ரவரி இது எப்போ இருந்து வந்துச்சு இது இஸ்லா உஸ்மானிய கிலாஃபத்து எந்த அடிப்படையில் டேட்டு போடுவாங்க அவங்க லெட்ரு போட்டாங்கன்னா எதில் போடுவாங்க ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி லெட்ரு போடுவாங்களா ரம்ஜான் ஒன்றாம் தேதி லெட்ரு போடுவாங்க ரமலானு ஷாபான் வச்சு தான் அவங்க லெட்ரு போட்டிருந்தேன் அந்த சிஸ்டம் இருக்கிற வரைக்கும் அது கிலாஃபத்து கிடையாது அது வேற மேட்ரு அந்த ஓட்ட ஓடசல் கிலாஃபத்து அந்த நொண்டி கிலாஃபத்து இருந்துச்சுல்ல அதுல இருந்த வரைக்கும் இந்த கேலண்டர் இருந்திருக்கு இந்த கேலண்டர் மாத்தி நம்மளை இழுத்துட்டு போனதுனால இன்னைக்கு நாம கும்பலோட கலந்துட்டோம் கலந்ததுனால என்ன ஆயிப்போச்சு இப்ப எல்லாமே இந்த கேலண்டர் படி தான் இப்ப பெட்ரோல் ரேட்டு ஏறுது இறங்குது எதன் அடிப்படையில ஏறுது இறங்குது இங்கிலீஷ் டேட் அடிப்படையிலேயே இங்கிலீஷுடைய அந்த டேட் லைனு அவங்களுடைய அந்த வெள்ளக்காரங்களுடைய எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணி தானே இறங்குது ஷேர் மார்க்கெட்டு வேல்யூ ஏறுதா இத்தனாம் தேதி ரேட் ஏறுதா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எதில் ஏறுது இந்த பேங்கிங் சிஸ்டம் எதில் இருக்குது இது எல்லாமே இந்த டிஜிட்டல் இருக்குல்ல இந்த டிஜிட்டல் உலகம் எதில் இயங்குது எல்லாமே இந்த சூரிய கேலண்டரை வச்சு தஜ்ஜாலுடைய கேலண்டரை வச்சு இறங்குது புரியுதா இல்லையா அப்போ இந்த வாழ்க்கை முறை தஜ்ஜாலுடைய வாழ்க்கை முறை அதை ஃபாலோ பண்ணலாம் அது பிரச்சனை இல்லை அப்போ நீங்கள் என்ன ஃபாலோ பண்ணுவீங்க நாங்களும் இதை தான் ஃபாலோ பண்ணுவோம் சூரிய கேலண்டரை தான் நாமளும் ஃபாலோ பண்ணுவோம் வேற வழி இல்லை ஏன்னா தீன் அவங்களுக்கு இருக்குல்ல அதே மாதிரி இஸ்லாம் வந்தா ஜனவரி ஒன்னாம் தேதி நான் லெட்டர் போடுவாரு இல்ல ஈசா நபி வந்தா பிப்ரவரி அஞ்சாம் தேதி உங்களோட எழுதுன ரசூலா எந்த மாசத்துல விட்டுட்டு போனாங்களோ அந்த மாசம் தான் மாதில் இஸ்லாமுடைய தீன் வந்தா ஈசா நபியுடைய தீன் வந்தா ஜனவரி பிப்ரவரி முடிச்சு கட்டப்படும் டிஜிட்டல் கரன்சி இந்த பேப்பர் கரன்சி இதெல்லாமே ஒழிச்சு கட்டப்படும் எல்லாமே கோல்டு சில்வருக்கு மாறும் அந்த அல்லாவுடைய இது பறக்கத்து எதுல இருக்கும் அல்லாவுடைய நியாமத்து எதில் இருக்கோ அதில் போகும் இப்போ சூரிய காலண்டரில் பார்த்தோன்னா பறக்கத்து இருக்காது அதை ஃபாலோ பண்ணுறதுனால தான் நமக்கு டேட்டு சல்லு சல்லுன்னு போகுது இதில் பாரு இந்த டிஜிட்டல் சிஸ்டம் எல்லாமே அவங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் பண்ணி வச்சுருக்காங்களா இந்த சாஃப்ட்வேர் இந்த டேட்டெல்லாம் பாரு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே மாறும் இந்த மொபைலில் இருக்கிற அந்த சிஸ்டம் இது எல்லாமே எடுத்தீங்கன்னா அந்த இதில் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இதே நாம் சந்திர கேலண்டர் ஃபாலோ பண்ணணும்னு வச்சுக்கோ நம்மளை அவன் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது நம்முடைய எந்த வாழ்க்கையுடைய எந்த விவகாரமும் தஜ்ஜால்னால நேரடி கண்ட்ரோலில் கொண்டு வரவே முடியாது ஏன்னா நம்ம டேட்டு வேறையாக இருக்கும் அவன் டேட்டு வேறையாக இருக்கும் அவனுக்கு நாலாவது மாதம் வேற நம்மளுக்கு நாலாவது மாதம் வேறையா நம்ம ஒன்று நாலு ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டுன்னு எழுதணும்னா அவனுக்கு ஒன்றுமே புரியாது ஒன்று நாலு ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டா கம்ப்யூட்டரில் அது கொண்டு வரவே முடியாது இவங்களால் அந்த டேட்டு கொண்டு வர முடியாது அந்த சிஸ்டத்துக்கு கொண்டு வர முடியாது நம்ம டேட் என்ன அவங்க டேட் என்ன அந்த பிரச்சனையில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு மோதல் வந்து அது ஏற்பட்டுரும் அதில் பார்த்தோன்னா இந்த சூரிய கேலண்டரில் ஒரு பறக்கத்து இருக்காது ஏன் பறக்கத்து இருக்காதுன்னா சூரிய கேலண்டரில் அல்லாவுடைய மாதங்கள் நான்கு புதின
ஏதோ ரசூலா தெளிவா சொல்லிட்டு போனாங்க பிறை பார்த்து நோன்பு வைங்க இப்ப பிறை கேலண்டரை ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னாங்க அதை அதை விட்டுட்டு பிறையை மட்டும் பிடிச்சிட்டாங்க அது எதுக்காக சொன்ன அதையும் விட்டுட்டு சூரியனை பிடிச்சிட்டாங்க அதான் பாருங்க எது அல்லாவுடைய தீனம் அதை விட்டுட்டு மற்ற இதெல்லாம் காட்டுறாங்க ரசூல்லாவுடைய தீன் என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் விட்டுட்டு வேற யாஜூஜ் மாஜு தீனை காட்டுறாங்க தஜ்ஜாலுடைய தீனை காட்டுறாங்க இந்த கேலண்டர் மனித வாழ்வையில பின்பற்றக்கூடாது எது சூரிய கேலண்டர் ஃபுல்லா நம்ம தீன் வரும்போது நம்ம மாத்திருவோம் இப்ப தீன் வர்ற வரைக்கும் நம்ம அடிமையா இருக்கோம்ல அடிமைக்கு என்ன தப்பு பர்மிஷன் இருக்கு நீ எதை ஃபாலோ பண்ற இது பண்ற சூரியன் வந்து அல்ல எதுக்கு பார்க்க சொன்னா அப்படின்னா வாட்சுக்கு மட்டும்தான் அது நபிசுல்லா சலம் அவர்கள் வாட்சுக்கு மட்டும்தான் வந்து இவங்க யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்ப இந்த டிஜிட்டல் உலகம் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா இது கொலாப்ஸ் ஆயிரும் இதை பயன்படுத்திக்கலாம் ஆனா கூடுதலா என்ன இருக்கும் நாம இந்த சூரிய கேலண்டர்ல கீழே வாழ்ந்தாலும் நம்முடைய லெட்டர் பேடுகள்ல நம்முடைய இந்த குடுக்கல் வாங்கல் எல்லாத்துலயுமே இங்கிலீஷ் பேங்க் செக் ஃபில் பண்ண போறோம் இஜிரி டேட்டு போட்டா ஒத்துக்கோணும் சூரிய கேலண்டர் பயன்படுத்த மாட்டோம்னு சொல்லி செக்ல வந்து பதினாலு நாலு ஆயிரத்தி நானூத்தி நாப்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னு போட்டா வாங்கிக்கோணும் என்னடா எந்த காலத்துல இருந்துடா வந்திருக்கிறீங்கம்மா நீங்க எல்லாம் மனுஷனு என்னடா எழுதிருக்கீங்க டேட்டு ஒழுங்கா எழுதும்மா அப்ப அந்த செக்கும் செல்லாது அப்ப அது வேற வழி இல்லை ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் அடிமையா இருக்கும் அதே அல்லாவுடைய தீனு வந்துருச்சு பதினாலு நாலு ஆயிரத்தி நானூத்தி நாப்பத்தி எட்டு எழுதுமோ இது அல்லாவுடைய தீனு இது அல்லாவுடைய கேலண்டர் இதை எழுதுமோ அப்ப அந்த அடிப்படையில இப்ப இது பொறுத்த வரைக்கும் இது இருக்கணும் என்னன்னா நமக்கு அறிவு இருக்கணும் இன்னைக்கு என்ன டேட்டுன்னு கேட்டா நமக்கு சொல்ல தெரியணும் இன்னைக்கு சொல்லிடுவோம் இருபத்தி ஒன்பது நாளைக்கு முப்பது அடுத்த நாள் ரம்ஜான் இது அரட்டா நம்ம சொல்லிடுவோம் இப்ப இந்த மாசம் மட்டும் சொல்லக்கூடாது இது டெய்லியுமே நம்ம டேட்டு கேட்டால் டக்குன்னு கேட்டால் சொல்லணும் இன்றைக்கி என்ன மாதம் இன்றைக்கி என்ன டேட்டு காலையில் எந்திரிக்கும் போது உனக்கு தெரியணும் டேட்டு நமக்கு தெரியலன்னா ரசூல்லாவுடைய தீனில் நம்ம குறை வச்சுருக்கோன்னு அர்த்தம் புரியுதா இல்லையா திரை டேட்டு ஒவ்வொரு நாளும் இஜிரி கமிட்டிக்காரங்களுக்கு மட்டும் தெரியக்கூடாது ஒவ்வொரு முஸ்லீமுக்கும் தெரியணும் அப்போ தான் நம்ம அல்லாவுடைய தீனில் நாம் ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கோங்கிற இதில் பார்த்தோன்னா இந்த குகைவாசிகளுடைய சம்பவம் இந்த குகைவாசிகளுடைய சம்பவம் இருக்குல்ல அதில் வந்து ஒரு விஷயம் வந்து எல்லாம் கொடுக்குறான் அதையும் அவர் மேட்ச் பண்ணுறாரு இந்த தஜ்ஜாலுடைய சிஸ்டம் இப்படி இருக்குது குகைவாசிகள் சம்பவத்தில் அதுக்குள்ளேயும் வந்து அந்த டைமை பற்றியும் பேசுதா அப்போ அது கூடவும் ஒரு லிங்க் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இப்போ நாம் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணோம் கேட்கறது கேனத்தனமாக இருக்கும் என்னடா குரானு இங்கே இருக்குது மூணு சந்திரன் அங்கே இருக்குது நாம் நடு நாம் நடுவில் இருக்கோம் இதுக்கும் அதுக்கும் என்னத்தை போய் கனெக்ஷன் இருக்குன்னு இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணால் தான் வரக்கூடிய ஃபசாதுகள்லேருந்து நம்ம தப்பிக்க முடியும் இப்போ நீங்கள் லாக்டவுனில் இருக்கோம் இந்த லாக்டவுனுக்கு பின்னாடி என்னென்னா இவங்க ஒரு திட்டம் தீட்டி வச்சுருக்காங்க இவங்க எதுக்காக நம்மளை அடைச்சி வச்சுருக்காங்க ஒன்றும் புரியல நம்மோ ஒன்று நடக்குது எல்லாம் பாதுகாக்கணும் தலைக்கு மேலே தொங்கிட்டு இருக்கு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் எழுதுட்டா சோத்துக்கு சிங்க அடிச்சிருவோம் பாக்கெட்டில் காசு தொங்கின்னு கரைஞ்சிட்டு வருது என்ன இன்னைக்கு என்ன மாதிரி போயிட்டு இருக்கு ஆரஃபைடி சிப்பு பொருத்த போறாங்களா இல்ல தடுப்பூசி போட போறேங்கிறாங்க தடுப்பூசியில அந்த சின்ன ஒரு கடுகு சைஸ் வச்சு அந்த சிப்பு பொறுப்பு முடியும் இன்ஜெக்ஷன்ல தான் அந்த ஆரஃபைடி பொறுத்துறாங்க தெரியுமில்ல அது கொரோனா தடுப்பூசின்னா என்ன பண்ணுவனி டிஜிட்டல் கரன்சினா நீ பொருத்த மாட்ட கொரோனா தடுப்பூசி இதை நீ போடலைன்னா இந்த சமுதாயத்துல உன்னால நோய் வருதுன்னு தப்ளிக் ஜமாத் மேட்ரு ஆல்ரெடி எடுத்து விட்டு வச்சிருக்காங்க புரியுதா ஒரு பொய் முன்னாடியே இன்பிளான் பண்ணி வச்சுட்டாங்க முஸ்லீம்கள்னால தான் இது பரவிச்சு அப்படின்னு சொல்லி இவங்க போட்டாங்க அது எல்லாம் அவங்களுடைய சூழ்ச்சிகளை முறியடிச்சுட்டே இருக்கான் அப்போ அதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போ இந்த டிஜிட்டல் கரன்சி அப்ளை ஆயிடுச்சுன்னா எப்படி தப்பிக்க போகிறோம் இப்போ அல்லாவுடைய இந்த சோதனைகள்லாம் அடுக்கடுக்காக காத்துட்டு இருக்கு தஜ்ஜால் இன்னும் வெளியே வர வேண்டியது இருக்கு வந்தால் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் எல்லாம் பயங்கரமாக நிலமா போயிடும் எல்லாம் நம்மளுடைய சொத்துக்கள் பறிக்கப்படுமா இல்லை நம்முடைய வியாபாரம் எல்லாம் பறி போயிடுமா சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாமல் போக போகிறோமா என்ன நடக்க போகுது தெரியல அப்போ அந்த மாதிரியான கிரிட்டிக்கலான சுச்சுவேஷனில் அல்லாவை தவிர யாருமே நமக்கு உதவி பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை தண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியுது இன்னும் பாஞ்சு நாள் பாக்கெட்டில் பணம் தீந்துச்சுனாலே பேனு பிச்சை எடுக்கிறது தான் நிலமை அப்போ அந்த மாதிரி நம்ம வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணிடணும்னா இந்த மைண்ட் செட்டுக்கு நம்ம மாறிடணும் தஜ்ஜாலுடைய கேலண்டர்லேருந்து வெளியே வந்து அல்லாவுடைய அந்த கேலண்டருக்குள்ள பூந்துடணும் சும்மா போட முடியாது குரானோட சேர்த்து அதை மெர்ஜு பண்ணி அதை வந்து நம்ம வந்து பூர
காப்பாற்றி அவங்கள அந்த ஷர் அவங்களுடைய அந்த ஊர் மக்களுடைய அந்த தீமையில் இருந்து எல்லாம் பாதுகாக்கிறான் அதை சொல்லும்போது எல்லாம் என்ன பண்ணுறான் அதில் வந்து ஒரு க்ளூ கொடுக்குறான் அவங்க எவ்வளோ நாள் தங்க நாங்கள் பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தில் இருபத்தி அஞ்சாவது வசனம் அவங்க தங்குறதுக்காக பிளான் பண்ணி போகல அவங்க ஊரை விட்டு வெளியே ஓடி போகிறது பிளானு வழியில் பார்க்குறாங்க கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கலான்னு தான் அவங்க குகைக்கு தங்குறாங்க தங்க நடத்தில் அப்படியே தூங்கிடுறாங்க தூங்கினது எவ்வளோ நாளும் சொல்கிறான் அல்ல முந்நூறு வருடங்கள் என்று சிலரும் அல்ல சொல்கிறான் முந்நூறு வருடங்கள்னு சிலரும் முந்நூற்றி ஒம்பது ஒம்பது வருஷம் ஜாஸ்தின்னு சிலரும் சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறான் சொல்கிறாங்கப்பா அப்படிங்கிறான் அல்ல இதில் மேட்ரு என்ன நம்பர் அது என்ன முந்நூறு முந்நூற்றொம்பதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறுங்கிறது சூரிய கணக்கு முந்நூற்றி ஒம்பதுங்கிறது சந்திர கணக்கு இந்த குகைவாசிகள் இதை ஃபாலோ பண்ணாங்க அல்ல சொல்கிறான் இந்த ஊர் ச சூரிய கேலண்டர் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் இவங்க ஃபாலோ பண்ணது முந்நூற்றி ஒம்பது வருஷம் அப்போ இவங்க டேட்டு வேறையாக இருந்துச்சு உங்கள் டேட்டு வேறையாக இருந்துச்சுங்கிறாங்க இதை வச்சு தான் இம்ரான் ஹுசேன் சொல்கிறாரு அப்போ இந்த உலகத்துடைய டேட்டு வேறையாக இருக்கட்டும் நம்ம டேட்டு வேறையாக இருக்கட்டும் புரியுதா இல்லையாப்போ அப்போ இந்த டேட்டுக்குள்ளே நம்ம உள்ளே வந்துடலாம் வந்துட்டோம்னா குகைவாசிகளுக்கு எப்படி ப்ரொடெக்ஷன் கிடைச்சதோ அந்த ப்ரொடெக்ஷன் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அது வந்து குகை காஃப் சூறாண்ணா தஜ்ஜாலுடைய ஃபித்னாவிலேருந்து பாதுகாப்பு பெற்று தரக்கூடிய சூறா அப்போது தஜ்ஜாலுடைய ஃபித்னாலேருந்து எப்படி பாதுகாப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னா அந்த சூறால தான் நம்ம தேடணும் அப்போ அதில் கிடைக்கக்கூடிய பல அறிவுரைகள் கிடைக்குது அதில் இதுவும் அந்த முன்னூறு கால்குலேட் பண்ணி பாருங்க சன் இது கல்வி பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி அந்த அந்த சந்திரனுடைய நாட்கள் முந்நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு அதை கால்குலேட் பண்ணி முந்நூறு கால்குலேட் பண்ணினா முந்நூற்றி ஒம்பது வருஷம் வரும் அதுதான் எல்லாம் சொல்கிறான் இங்கே முந்நூறு வருஷம்னு ஊர் சொல்லிச்சு ஆனால் அவங்க வாழ்ந்த கணக்கு முந்நூற்றி ஒம்பது அவங்க இருந்தது அவங்க அதை தான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க இவங்க அந்த ஊர் மக்களுடைய டீனு ஃபாலோ பண்ணல அந்த காலகட்டத்தில் தான் அந்த இங்கிலீஷ் கேலண்டர்லாம் அவனுக்கு அந்த டைமில் கொண்டு வந்துருப்பானுங்களாட்ட தெரியுது நாம் என்ன பண்ணணும் அந்த குகைவாசிகளுடைய டைமுக்குள்ளே நாம் போயிடணும் இது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் நான் நான் டெய்லி அந்த மைண்டில் வச்சு அந்த மறக்க வச்சுருவான் சைத்தானு அது மறக்காமல் இருக்கணும்னா அந்த குரான் ஓதுற மெத்தடு கொண்டு வந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோ சூறா எடுக்கும்போதே நம்ம டேட்டை சொல்லுவோம் இன்றைக்கி இந்த சூறா எடுக்க போகிறோமா இன்றைக்கி இந்த டேட்டுன்னு சொல்லுவோம் வானத்தில் இத்தனை பிற இருக்குன்னு நம்ம கரெக்டாக சொல்லுவோம் அந்த லிங்க் வந்து நமக்கு வந்து அது தொடர்ச்சி அது இருக்கும்போது அல்லாவுடைய அந்த ரஹமத்து வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கும் இதில் இன்னொரு விஷயமும் இவர் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார்னா இந்த ஜனவரி பிப்ரவரி நம்ம மைண்டில் ஏற்றணும்னா நம்மளுடைய உடம்புல அவர் வாட்ச் இருக்குல்ல அது கொலாப்ஸ் ஆயிருங்கிற நம்ம உடம்புக்குன்னு ஒரு ஹார்ட் பீட் இருக்குது தெரியுமில்ல நம்ம உடம்புக்குன்னு ஒரு ரிதம் இருக்குது உடலில் ஒரு கடிகாரம் இருக்குது கடிகாரம் இருக்குதுன்னு இந்த மருத்துவர்கள்லாம் பேசுவாங்க தெரியுமில்ல இந்த இரவு பகல் இது எல்லாமே மேட்ச் பண்ணி நம்ம உடம்புக்கு ஒரு கடிகாரம் இருக்குது அந்த கடிகாரம் வந்து எதோட லிங்க் ஆயிருக்குன்னா இந்த சூரியன் சந்திரன் இருக்குல்ல இதோட லிங்க் ஆயிருக்கு அல்ல என்ன சொல்றான் பகலை உழைப்பதற்காகவும் இரவை வந்து தூங்குவதற்காகவும் பயன்படுத்திக்கோங்கிறான் நீ மாத்தி யூஸ் பண்ணு நீ மாத்தி யூஸ் பண்ணினா பிரச்சனை அவன் இந்த நீயா நானா ப்ரோக்ராமில் கூட சர்ச் ஒரு டாக்டர் சொன்னார் அஜீர்ண கோளாறு இது எல்லாமே வர்றது காரணம் என்னன்னா நைட்டு பதினோரு மணிக்கு படுக்கிறது இந்த வியாதி உடல் வியாதி வர்றது காரணம் என்னன்னா அந்த கடிகாரத்தை நீங்க வந்து உடைக்கிறீங்க அப்படிமா பல்லாவுடைய கடிகாரம் ஒன்றும் இருக்குது அப்போ இந்த சந்திரனு எடுத்தோம்னா மாதம் வந்து நாம் சிந்திக்கிறது இப்படி சிந்திக்கணும் வயசும் நம்ம இதை சொல்லணும் நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுறது இல்லை வயசு கேட்டால் என்ன சொல்கிறோம் சூரியன் அடிப்படையில் தான் சொல்கிறோம் எல்லாமே தஜ்ஜாலுடைய சிஸ்டம் படி நம்ம இதன்படி சொல்கிறோம் அப்போ எல்லாமே நம்ம இப்படி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் நபிசுலா சிலம் வயசு வந்து அறுபத்தி மூணுங்கிறோம் என்ன அறுபத்தி மூணு வயசு சூரியன் தான் சந்திரனு தான் சந்திரனு தான் சௌரியன் எடுத்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஒரு வயசு அறுபது வயசு அந்த மாதிரி தான் வருது அப்போ அந்த அடிப்படையில் நம்ம எல்லாமே இதை மெர்ஜ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ இதுதான் வந்து பேட்டர்ன் புரியுதா குரான் இறங்கிச்சு அது முப்பது நாளில் ஓதுறது அதை ஒரு கைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்போ முப்பது நாளுங்கிறது கம்பல்சரி ஒவ்வொரு மாதங்கிறது கம்பல்சரி அந்த முப்பது நாள் நடுவில் கிடையாது மாதத்தோட பதினஞ்சாம் தேதி ஆரம்பிச்சு பதினஞ்சு இல்லை ஒவ்வொரு மாதமும் நபிசுலான்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ மாதத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணி மாதத்தில் முடிக்கணும் அப்படிங்கிறாரு அப்போ இதில் வந்து ஒரு பேட்டர்ன் வந்து சொல்லித்தராரு அந்த பேட்டர்ன் வந்து இன்ஷாலா அது கீழே அப்படியே ஒரு சார்ட் மாதிரி போட்டுறான் அதை ஒரு சார்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்குறாரு அதை அப்படியே அந்த ஃபோட்டோவில் போடுறேன் அதை அப்படியே ஃப்ரீஸ் பண்ணி பார்த்துங்க அதை அவரே போட்டிருக்காரு அது வந்து அந்த இமேஜ் வந்து இதில் அட்டாச் பண்ணுறோம் அதில் பார்த்துங்க சும்மா அப்படி வாயில் வேணால் ஒரு
ஆறாவது அஞ்சாவது நாள் வந்து ஆறாவது சூறா அண்ணாம ஆறாவது ஏழாவது நாள் ஆறாவது நாள் வந்து ஏழாவது சூறா ஆறாஃப் இப்போ இது வந்து ஒவ்வொரு சூறா பெரிய பெரிய சூறாக்கள் இதெல்லாமே ஆயிடுச்சா ஏழாவது நாள் வந்து ஆறாவது நாள் வந்து ஏழாவது சூறா ஏழாவது நாள் வந்து எட்டாவது சூறா ஒம்பது சூறா இது வரைக்கும் ஒவ்வொரு சூறா ஓதிட்டு வந்தோம்மா அப்போ ஏழாவது நாள் பார்த்தீங்கன்னா அல்ல பாரு அன்ஃபாலுக்கும் இதுக்கும் என்ன பண்ணிட்டான் தௌபாவுக்கும் பிஸ்மில்லா போடாமல் இருக்கு அப்போ அதனால் அன்னிலேருந்து ரெண்டு ரெண்டாக ஓதணும் அவர் ஒரு லாஜிக் சொல்கிறாரு புரியுதா இல்லையா அது வரைக்கும் ஒவ்வொன்றா இருந்துச்சா இப்போ இங்கே இருந்து டபுள் ஆகி போச்சா ரெண்டு சூறா இது கிட்டத்தட்ட ஒரே கணக்கு தான் அப்போ பிஸ்மில்லா இல்லாமல் இருக்குதா அப்போ இங்கே இருந்து டபுள் டபுளாக ஓதுங்க அப்படிங்கிறாரு அது ஒரு அவர் ஒரு மெத்தடாக பண்ணியிருக்கிறார் சும்மா ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு எது ஒரு கரெக்டாக இது கரெக்டாகவும் இருக்குது அந்த ரெண்டு சூறா ஒன்றுங்கிறது யாருக்கு மாற்றுக்கிறது கிடையாது அது ஜோடி சூறாம்பாங்க குரானில் எல்லாமே ஜோடி இருக்குது அது வந்து ஒரு நவீன ஆராய்ச்சி அது அது புதுசாக ஒரு ஆராய்ச்சி வந்து இப்போ சமீபத்தில் இருக்கக்கூடிய குரான் அறிஞர்கள் அதை பண்ணியிருக்காங்க எந்தெந்த சூறா ஜோடிங்கிறது அது தனியாக ஒரு அது அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ரிசர்ச் இருக்குது ஒவ்வொரு சூறாவுக்கும் ஜோடி இருக்குது லிங்க் இல்லாமல் சூறாவே கிடையாது எல்லா சூறாவுக்குமே ஜோடி இருக்குது அது ரசூலாகவும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல அதை பயன்படுத்துவாங்க குள்ளி ஆகியோல் காஃபி ரூனும் குள்ளோலாவது ஜோடிம்பாங்க குள்ளுதரப்பில் ஃபலகும் குள்ளுதரப்பின் நாசு ஜோடிம்பாங்க ஆலை இம்ரானும் பஹ்ராவும் ஜோடிம்பாங்க அன்ஃபாலும் தௌபாவும் ஜோடிம்பாங்க அதே மாதிரி பனி இஸ்ராயிலும் கஹஃபும் ஜோடி அது நிறைய இருக்கும் அந்த மாதிரி மாறி 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 ஜோடி நிறைய இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி அடிப்படையில் பார்த்தோன்னா இந்த எட்டாவது ஒம்பதாவது வந்து ஏழாவது நாளில் இருந்து அப்புறம் ஒம்ப எட்டாவது நாள் வந்து பத்து பதினொன்று ஒம்பதாவது நாள் வந்து பன்னெண்டு பதிமூணு பத்தாவது நாள் வந்து பதினாலு பதினஞ்சு அப்புறம் பதினோராவது நாள் அந்த பத்து நாள் ஆகுது இல்லை ஃபஸ்ட்டு பத்து நாள் மாதத்துடைய ஃபஸ்ட்டு பத்துன்னு வச்சிங்க பதினோராவது நாள் வந்து வெறும் ஒரு சூறா அன்னகல் மட்டும் ஓதுறது அவர் போட்டிருக்கார சாட் அந்த மாதிரி பன்னெண்டாவது நாள் வந்து பதினேழு பதினெட்டு பதிமூணாவது நாள் வந்து பத்தொம்பது இருபது பதினாலாவது நாள் இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு பதினஞ்சாவது நாள் வந்து இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு அதில் அவர் என்ன சொல்கிறாரு இந்த பௌர்ணமி பதினஞ்சாவது நாள் வருது இல்லை இருபத்தி நாலாவது சூறா என்ன அன்னூறு அந்த நூறும் இந்த நூறும் மேட்ச் ஆகுது அப்படிங்கிற அந்த சூறாலே பாரு அந்த அன்னூறுங்கிற அந்த வசனம் வருதா அதில் அல்ல என்ன சொல்கிறான் மூன்று ஒளிகளை பற்றி அல்ல பேசுகிறான் என்ன சொல்கிறான் ஒரு விளக்கு இருக்குது அது அதில் ஒரு எண்ணெய் இருக்குது விளக்கு அந்த எண்ணெய் இருக்குது அதில் நெருப்பு இருக்குது அப்போ அந்த வெளிச்சத்தை பற்றி பேசுகிறான்ல அந்த மூன்று வெளிச்சம் அந்த மூன்று இதை பற்றி எல்லாம் பேசுகிறான் அப்போ அது வந்து நம்முடைய உள்ளம் சார்ந்த விஷயம் அந்த அன்னிக்கு ஓதும்போது கரெக்டாக பௌர்ணமி வருது பார் அவர் சொல்கிற அந்த பதினஞ்சாவது நாள் அந்த சூறாக ஓதும் போது அதுவும் அல்லாவுடைய நூறு வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கலாம் அப்படிங்கிறாரு இப்போ அந்த அடிப்படையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இருபத்தி நாலாவது சூறா கரெக்டாக அந்த பதினஞ்சாவது பௌர்ணமி அன்னைக்கு அது வந்துடுது அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறு அப்புறம் அப்படியே அந்த லிஸ்ட் அப்படியே ஃபுல்லாகவே இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டு சூறா இருக்குது மூணு சூறா இருக்குது அது எல்லாமே இருக்குது அந்த ஃபுல் லிஸ்ட்டாக அதில் பார்த்துக்குங்க இந்த அடிப்படையில் கடைசியாக வரும்போது இப்போ சின்ன சூறா ஆயிடுதா இன்னும் என்னென்னா இதில் ஒரு மனுஷனுடைய சைக்காலஜி இருக்குது எப்பயுமே பாரு ஒரு வேலை நம்ம செய்யும் போது ஆரம்பத்தில் ஒரு ஜோர் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நாள் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர உற்சாகமாக வேலை செய்வோம் ஜிம்முக்கே போயிட்டோம்னா ரெண்டு மணி நேரம் போட்டு நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணிடுவோம் அடுத்த நாள் உடம்பு வலிக்கும் கொஞ்சம் அப்படியே சுருங்கிடுவோம் அடுத்த நாள் போகலாமா வேணாமான்னு யோசிப்போம் அப்படியே ஒரு மாதிரியாக ஆகிக்கிட்டே வரும் இதை தான் அதெல்லாம் என்ன சொல்கிறாரு அந்த ஆரம்பத்தில் அந்த உற்சாகம் இருக்கும்ல அதில் வந்து பக்கரா ஓதிடணும் ஃபஸ்ட் நாள் ஓதிட்டோம்னா அதுவே நமக்கு ஒரு தெம்பு கொடுத்துடும் பெருசாக முடிச்சிட்டோம் அது நமக்கு ஒரு மை சைக்காலஜியாக கொண்டு வந்துடும் அதே அவர் சொல்கிறார் அந்த முதல் ஏழு நாட்கள் நம்முடைய சோதனை நாட்கள்ங்கிறார் அவர் என்ன சொல்கிறார் ஃபஸ்ட்டு ஏழு நாட்கள் எடுத்துனா கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் குரான் ஓதிடுவோம் மீதி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சூறா நிறையா இருந்தாலும் சின்ன சின்ன பகுதிகள் தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஏழு நாள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உற்சாகம் இருக்கும் அதே நீ முப்பதாக பிரிச்சுன்னா சம அளவு கஷ்டமாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நாள் என்ன சேலஞ்சோ அதே சேலஞ்சும் உனக்கு முப்பது நாள் இருக்கும் நானும் பார்த்துட்டேன் போன வருஷம் ரம்ஜானு ஃபுல் குரான் ஓதணும் ஃபுல் குரான் ஓதும்போது என்ன ஆகி போச்சு கடைசியெல்லாம் தாவு தீந்துருச்சு ஃபஸ்ட்டு நாள் சூப்பராக இருந்துச்சு வா ஒரு ஜூஸ் அடித்து ஓதிட்டோம் கடைசியாக போக 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 என்ன ஆகி போச்சு அப்படியே ஒரு மாதிரியாக சோர்ந்தாகி போச்சு அதுவும் அந்த தஹஜூத் இருந்ததுனால அதை அப்படியே மிக்ஸ் ஆகி ஓடிடுச்சின்னு வச்சுக்கோ இப்போ மொத்தத்தில் என்ன சொல்கிறாருன்னா இவர் ஆரம்பத்தில் பெரிய சூறா முழுச
அவனுடைய ஒரு மாதம் ஒரு நாற்பது நாட்களில் சொல்லும்போது ஒரு வருடத்தை போன்று மாதத்தை போன்று வா வாரத்தை போன்றுன்னு சொல்லி ரசூலாக சொல்கிறாங்களே அது வந்து ஒரு டைம் ஸ்பேஸை பற்றி பேசுது அது தனி சயின்ஸ் அது அப்போ அதில் விஷயம் என்னென்னா இந்த டைமோடு நாம் என்ன ஆயிடுவோம் அது சிங்கரனைஸ் ஆயிடுவோம் அப்போ அந்த அடிப்படையில் வச்சு இந்த குரானை வந்து அப்படியே ஓதி முடித்து இதை ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் இவர் ஆரம்பத்தில் இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் தோல்வி வந்து மனசு தளர வேண்டாம் ஒரு மாதத்தில் இது முடியவே முடியாது எல்லாருக்குமே சிலர் நாள் ஆக முடியும் சிலர் நாள் முடியாது அதில் என்ன பண்ணுங்கிறார் இவர் நாலு மாதம் மூணு மாதம் கூட ஆகுதாமா சிலருக்கு அவர் சொல்கிற அந்த பேட்டர்ன் படி ஓத முடியலைங்க நாங்கள் வந்து இதான் இன்றைக்கி நம்ம இருக்கிற நம்ம ஃபிரோனுக்கு அடிமையாக தான் நம்ம இருக்கோம் அவன் பாட்டுக்கு பிரமிடு வேலை தான் வாங்கிட்டு இருக்கான் நமக்கு நம்ம இருக்கிற அந்த மிச்சம் மீதி நேரத்தில் ஒரு நாளைக்கு பக்ரெலாம் ஓதுறதுக்கெல்லாம் சிலருக்கு வந்து வாய்ப்பு கிடைக்காது அதில் மனசு தளர விடாமல் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு தொடர்ச்சியாக பக்ரா ஓதி அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா குரான் ஓதுறது டெய்லி உங்கள் வாழ்க்கையில் வச்சுக்கிங்க அட்டை முடிஞ்சிருச்சுன்னா மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேங்கிற அரபி ஓதுறது தனி ஆய்வு பண்ணுறது மீதி விஷயங்கள் எல்லாமே அது தனி இது போய்கிட்டே இருக்கணும் உங்கள் லைஃப்பில் அப்படிங்கிறார் அதே மாதிரி டேட்டு கம்பல்சரி நமக்கு தெரியணும் இன்றைக்கி என்ன தேதின்னு கேட்டால் பிறை தேதி நமக்கு தெரியணும் இல்லைன்னா மாட்டிக்குவோம் தஜால்ட்ட இந்த ஃபித்னால் நாம் வந்து கொலாப்ஸ் ஆகி போயிடுவோம் இந்த டேட்டில் வந்து இருந்தான் அப்படின்னா நம்முடைய மைண்டை வந்து அவன் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இப்போ இதில் இன்னொரு கூடுதல் தகவலும் சொல்கிறேன் என்னென்னா இந்த ரம்ஜான் மாதம் இரவு தொழுகையுடைய மாதம் இருக்குல்ல இது கூட நாம் இந்த குரான் ஓதுறதோட கொஞ்சம் மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் இது இம்ரான் ஹுசேன் சொல்லலை இது நான் வந்து என்னுடைய பர்சனல் ஒப்பீனியனாக சொல்கிறேன் என்னென்னா தராவியில் வந்து நம்ம குரான் பார்த்து ஓதலாம் குரானு கையில் பார்த்தே ஓதலாம் மொபைல் ஃபோனில் குரான் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஏர்பிளைன் மோட்டில் போட்டுருங்க டக்குண்டு வாட்ஸ்அப்பில் போய் அங்கே வேறு மாதிரி போயிடும் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் ஏதோ ஒரு பாப்பப் வந்துடும் அதில் இதாகிரும் அப்புறம் ஆடு வந்துடும் அதெல்லாம் பிரச்சனை இருக்குது ஏர்பிளைன் மோட்டில் போட்டிங்கன்னா ஆடு வராது ஏர்பிளைன் மோட்டில் போட்டு குரானை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு தராவிலையும் ஓதலாம் நைட்டு தூங்கும்போது பாதி ஓதிடலாம் இந்த பெரிய பெரிய சூறாக்கள் இருக்குல்ல நைட்டு ஒரு ஒம்பது மணிக்கு இஷா தொழுதுட்டு உக்காந்து குரான் ஓத ஆரம்பிச்சிருவோம் ஓத ஆரம்பிச்சுட்டு ஒரு பாதி குரானும் ஓதி வச்சுருவோம் பாதி குரான் ஸ்டாக் வச்சுருவோம் ஸ்டாக் வச்சுட்டு நைட்டு தாஜு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்ல ரெண்டரை மணி மூணு மணிக்கு அதில் வந்து ஓதிட்டு நம்ம அதில் கண்டினியூ பண்ணிட்டோம்னா குரான் ஒரு சூறா ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிரும் இது நம்முடைய ரெகுலராக வச்சுக்கலாம் இது ரம்ஜான் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தகஜுத் நம்மளால் கண்டினியூ பண்ண முடியலண்ணா அப்போ அந்த நேரத்தில் என்ன ஆயிரும் நமக்கு பழகி போயிடுச்சுன்னா பழக்கத்தில் நம்ம செஞ்சிருவோம் அப்போ அந்த அடிப்படையில் இதை வந்து கொண்டு போயிடுவோம் இந்த குரான் பார்த்து ஓதலாமா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் இருக்குல்ல அதுக்கு வந்து ஆதாரம் கொடுத்துட்றேன் ஏன்னா அது ஒரு பெரிய ஃபசாத் ஆயிரும் இது புகாரியில் ஆறுநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஆயிசர்லேயும் அந்த அந்த ஹதீஸுக்கு மேலே இருக்கும் ஆயிரநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது ஹதீஸுக்கு மேலே அறிவிப்பாளர் தொடர் இல்லாமல் புகாரியில் இருக்கும் அதுக்கு அறிவிப்பாளர் தொடரும் இருக்குது அது எங்கே இருக்குன்னா பைஹக்கி குப்ரா இருக்குல்ல சுனன் பைஹக்கி குப்ரா அதில் வந்து இருக்குது அதே செய்தி அறிவிப்பாளரோடு இருக்குது மூவாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி மூணு சரியான செய்தி ஆயிசர் அலியானு அவர்களுக்கு அவர்களுடைய அடிமை முன்னாடி நின்று தொழுகை நடத்துவார்கள் அவர் குரானுடைய அந்த முசாஃபை கையில் அதாவது அந்த பிரதியை கையில் வச்சுட்டு தான் தொழுகை நடத்துவாங்க அப்படின்னு சொல்லி செய்தி இருக்குது ஸோ அந்த அடிப்படையில் குரானை கையில் வச்சு சஹாபாக்கள் ஓதியிருக்காங்க அந்த அடிப்படையில் குரான் ஓதலை மக்களை பார்த்தீங்கன்னா அது சர்வசாதாரணமாக இருக்குது மக்களை பார்த்தீங்கன்னா குரான் தொழுக தொழுக ஓதும்போது அது நஃபீலில் மட்டும்தான் இது கடமையான தொழுகையில் ஓதக்கூடாது குரானை கையில் வச்சுக்கிட்டு உபரியான தொழுகையில் இந்த மாதிரியான இரவு தொழுகைகளில் என்ன பண்ணலாம் குரானை கையில் வச்சுட்டு ஓதலாம் இது ஒரு மெத்தட் இருக்குது இதிலே வந்து கூடுதலாக இன்னொரு தகவல் இன்னொரு சாவியும் செஞ்சுருக்காங்க இது முசன் அஃபிப்னு அபிஷேபா இருக்குல்ல அதில் ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி மூணாவது அதி சார் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அனஸ் இப்னு அனஸ் ரிலேனு தெரியுமில்ல ரசூல்லாவுடைய வேலைக்காரர் அப்போ அவங்களும் செய்கிறாங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக அது மார்க்கத்தில் ஒரு சிறந்த செயலர் ஆயிசாலையும் செஞ்சுட்டாங்கன்னா அப்பயிலே இல்லை பிரச்சனையும் முடிஞ்சது ஆனால் அவங்களுக்கு மேலே யாருக்கு மார்க்கம் தெரியும் அப்போது அனஸ் ரிலேனு வந்து அவங்களுடைய அடிமை இருக்கார் இல்லையா அவர் பின்னாடி நிற்க வச்சுருவார் அனஸ் இல்லையோனு குரான் ஓதுவார் அவர் பின்னாடி இருக்கிற அடிமை வந்து குரானை செக் பண்ணிகிட்டே வருவார் பின்னாடி இருக்கிற அடிமை குரானை செக் பண்ணிகிட்டே வருவார் அவர் தப்பு பண்ணார்னா திருத்தி கொடுப்பார் அப்போ இந்த வேலை செஞ்சுருக்காங்க இப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது பின்னாடி இருக்கிற ஆளும் குரானை கையில் வச்சுக்கலாம்னு தெரியுது வீட்டுக்குள்ளே அப்புறம் மூணு பேர் நாலு பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆள்
மைனஸ் ரேட்டுக்கு ஜீரோ கீழே இவங்க கொடுக்குற காசு எடுத்துட்டு போட்டேன் அமெரிக்காவில் அப்போ மிகப்பெரிய ஒரு கொலாப்ஸு ஏதோ தெரியுது எல்லாம் பாதுகாக்கணும் என்ன மாதிரியான சூழ்நிலைகள் வரப்போகுதுன்னு தெரியல ஸோ ஆல்ரெடி நாம் எல்லாருமே குகைவாசிகளாக இன்ஷெல்லாம் மாறிடலாம் அதுக்குண்டான பாக்கியத்தை எல்லாம் உங்களுக்கும் எனக்கும் தந்தருவானாக வாக்கியத்தவான அலமது இல்லாஹி ரபி அலி அது நான் இந்த ஒரே டவுட் ஒன்று கேட்குறாங்க என்னென்னா நிறைய சவர்கள் வந்து இந்த கமெண்டில் கூட கேள்வி கேட்குறாங்க அதீசில் வந்து நாம் நம்பர் சொல்கிறோம்ல அந்த நம்பர் வந்து இருக்கிறது இல்லை நீங்கள் ஒரு நம்பர் சொல்கிறீங்க அந்த நம்பர் இருக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ இதில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்பர் வந்து ஃபிக்ஸடு வந்து கிடையாது எந்த ஒரு ஹதீஸ் கிதாவுமே புகாரி மட்டும்தான் வந்து ஒரு மினிமம் அக்ரிமெண்ட்டில் ஓடிட்டுருக்கு முஸ்லீம் எடுத்தீங்கன்னா முஸ்லீமே மாறும் முஸ்லீமே எடுத்தீங்கன்னா முஸ்லீமே வந்து பல இது இருக்குது என்ன பிரச்சனைனா அந்த ஹதீஸ் கிதாப் எழுதுனாங்க இல்லையா மொஹதீசீன்களை அவங்க வந்து பாடம் பாடம் வரையாக பண்ணியிருப்பாங்களாட்டு தெரியுது அதனால் அந்த பாடம் வந்து முன்னாடி பின்னாடி ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருக்குது சிலர் வந்து கிதாபுல் ஃபித்தன் இங்கே வச்சுருக்காங்க சிலர் எப்படி மாற்றிருக்காங்க தொழுகை இங்கே இருக்கும் இது அங்கே இருக்கும் அந்த மாற்றுனதுனால அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து மாறுது ஸோ அந்த அடிப்படை நாம் சொல்கிற ஹதீஸ் வந்து இருக்கும் அது வந்து நாம் சொல்கிறது எந்த எடிஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்து தான் முடியும் இப்போ அந்த அளவுக்குலாம் நமக்கு வந்து இது கிடையாது நாலேஜ் கிடையாது நாம் வச்சுருக்கிற புக்கில் அந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஹதீஸில் ஒன்றுமே இல்லாமல் போகிற போக்கில் நம்ம வந்து அடித்து வந்து அப்படிலாம் விட மாட்டோம் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னதாக ஒரு விஷயம் வந்து தவறாக சொன்னோம்னா அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நரகம் கிடைக்கும் ஸோ அந்த அடிப்படையில் அது கிடையாது இது எல்லா ஜமாத்துலேயும் இது இருக்கிற பிரச்சனை தான் இது தௌஹி ஜமாத்தில் வந்து அவங்க ஏகத்தும்பில் விடுவாங்க இல்லையா ஹதீஸ் நம்பர் போடுவாங்க அதில் வந்து இது கிடையாது சுன்ன ஜமாத்தில் பிரச்சனையே கிடையாது ஏன்னா அவங்க ஹதீஸும் சொல்ல மாட்டாங்க நம்பரும் சொல்ல மாட்டாங்க அதில் அவங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாத்துலேயுமே அந்த நம்பர் பிரச்சனை இருக்குது அது இன்டர்நேஷ்னல் நம்பர்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஃபைனல் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ நாம் சொல்கிறது வந்து அந்த நம்பர் எந்த நம்பர் அது இருக்குது எது எத்தனை பிரதி இருக்குன்னுலாம் நமக்கு தெரியாது நாம் சொல்கிறது நம்மகிட்ட கிதாப் இருக்குது அது வந்து இன்ஷால்லா அது அந்த ஒரு இது இருக்கும் அது எல்லாத்துக்குமே அது குழப்பம் இருக்குது இதை வந்து கிளியர் பண்ணிக்கணும் நம்பர் இல்லாமலாம் அது சொல்கிறது இ